ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ റൂമ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അക്ബറിന്റെ ഇസ്ലാം പറയുന്ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കറിയാം ഐ ബി ടി ക്ലബ് ഹൗസിലായിക്കോട്ടെ അതിന് പുറത്തായിക്കോട്ടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അല്ലാതെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നിരീശ്വരവാദത്തിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ ബി ടി നിൽക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലെ ദുരുപദേശങ്ങൾക്കെതിരെ വളരെ ശക്തമായി ഞങ്ങൾ ആശയപരമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ യുദ്ധങ്ങൾ ഇനിയും തുടരും ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാം പോലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എനിമി നമുക്ക് എനിമീസ് ഇല്ല നമുക്ക് ശത്രുക്കളില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ ഏറ്റവും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോകവ്യാപകമായി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആശയപരമായിട്ടും ആയുധം കൊണ്ടും അല്ലാതെ ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആശയ യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ലാതെ അത് ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർക്കൊന്നും അത്ര അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്കിളിലും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുമായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേക്ക് ഐ ഡികൾ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശരിയായ ഐ ഡികൾ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനൊപ്പം പൊതുനിരത്തിൽ ചെന്ന് അവരുടെ പള്ളികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ചെന്ന് സംവാദങ്ങൾ നടത്തുന്ന രീതിയാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കുക മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സംവാദങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ചെയ്യും ഇനിയും സംവാദങ്ങൾ ചെയ്യും ഇനിയും ചർച്ചകൾ ഐ ബി ടി നടത്തും അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടത്തും ഇവിടെയും നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇസ്ലാം കത്തി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ദാവ പ്രവർത്തകർ കത്തി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഐ ബി ടി ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ദാവ പ്രവർത്തനത്തെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുല്യമല്ലെന്ന് ഇവിടെ ആർക്കാണ് പറയാൻ പറ്റുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ എം നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസയും ഹാരിസ് മദനിയുമായി നടത്തിയ സംവാദമാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ അവരെ അഡ്രസ് ഇല്ലാതാക്കിയതെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതോടെ പെരുപാടി നിർത്തി ഇനി മറ്റൊന്ന് കാർത്തിക്കിനെ പോലുള്ള ദുരുപദേശകർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇട്ട അമ്മാനമാടിയ കാർത്തിക്കിനെ പോലുള്ള ദുരുപദേശകർ ഐ ബി ടിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പുറത്ത് നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കിട്ടാവുന്ന വേദികളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുറത്ത് ഓപ്പൺ വേദികളിൽ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാണ് എപ്പോഴും റെഡിയാണ് നേരിട്ട് സംവദിക്കാൻ റെഡിയാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരൊറ്റ ഐഡിയ ഉള്ളൂ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഐഡിയ എനിക്കുള്ളൂ ആൽക്കൊടുത്തോട്ട് ഭാഷക്ക് ഉള്ളൂ ജോർജിയോൺ ഉള്ളു ഞങ്ങൾ ഈ ഐഡിയയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ സംസാരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സംസാരിക്കും ഇതിന് പുറത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം ആർ എസ് എസ് കാർക്ക് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിയാം വ്യക്തികൾക്കെതിരല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിനെ ആയിക്കോട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ആശയത്തെ ആയിക്കോട്ടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ നാം ആയിക്കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ഒരാശയത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ യുണീക്നസ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ യുണീക്നസ് ഉറപ്പിക്കുക അത് സ്ഥാപിക്കുക അതിന്റെ എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഐഡിയോളജി എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാ
അല്ലാതെ നമ്മളാണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയുവാണ് ഞങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും വാക്ക് അപ്പോളജറ്റിക്സിന്റെ എന്നൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ദൗത്യം ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ സുവിശേഷം പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് ക്ലബ് ഹൗസിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഓരോ റൂമിടുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട റൂമിടാണ് ഒരാളെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു പേരും ചെയ്യണം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമുകളുടെ ലക്ഷ്യം ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അതാണ് ഇത് സാധ്യമാകണം ഇത് സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിനോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യത്തോടെയോ വ്യക്തികളോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തോടെയൊക്കെയാണ് ഒരു റൂം ഇടുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ റൂമിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ റൂമും നടത്തുന്ന ഓരോരുത്തർക്ക് അവരോട് പങ്കുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവര് ദൈവവചന പഠനത്തിനും ധ്യാനത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അവസരം നൽകുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അല്ല അവരൊക്കെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് സുവിശേഷം പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ റൂം ഇടുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ദൗത്യം എന്താണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ യൂണീക്കനെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു ക്രിസ്തീയ ഭാഷയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഐ ബി ടിയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്ററായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ചർച്ചകളുണ്ട് ഒരു റൂം ഇടുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പൊക്കെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആശയപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ കൈമാറാറുണ്ട് അവിടെ പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നും കൂടി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്കൊരു ശൈലിയുണ്ട് ക്രിസ്തീയമായ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ആ ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റത്തില്ല തെറി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദൂഷണം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദുരാരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വ്യാജാരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു ശൈലിയാണ് അത് ക്രിസ്തീയ ശൈലിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിക്കൽ മിനിസ്ട്രി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനത് ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുക ഐ ബി ടി ഐ ബി ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് റൂം തുറക്കാറുള്ളൂ മറ്റാർക്കും ഐ ബി ടി റൂം ആണ് തുറന്നു കൊടുക്കാറില്ല ഐ ബി ടിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് സഹോദരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വർത്തമാനം കത്തോലിക്കരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആശയ സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്ര സംവാദങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത് പുറത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അയൽപ്പെടുത്തോളം ഭാഷ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ പണ്ടേ വിട്ടതാണ് അത്തരം സംവാദങ്ങൾക്ക് ഇന്നും പ്രസക്തിയുണ്ട് ആശയ സംവാദങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ സംവാദങ്ങൾക്ക് അല്ലാണ്ട് തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംവാദങ്ങളല്ല അത് സംവാദങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണക്കൂട്ടുന്നതില്ല അവ ആരെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പിന്നെയോ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിത് ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം അക്ബറിന്റെ ഇസ്ലാം പറയുന്ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് കാരണം ഇസ്ലാം എന്ന ഈ ഐഡിയോളജി അത്ര നാശകരമായ നിലയിൽ ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഐഡിയോളജി വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇസ്ലാം അക്ബർ പറയുന്നത് ഇത് അത്ര ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആശയമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആശയമാണിത് സ്ത്രീകൾക്ക് അത്ര മാത്രം ശ്രേഷ്ഠ നൽകുന്ന ആദരിക്കുന്ന ഒരാശയമാണതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുക ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടെന്നൊരു ഇത് വരുന്നു നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പൊ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ദൈവശാസ്ത്രം ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രം സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വ്യാഖ്യാന ഗ്ര
വർഷത്തോളം അടുത്തോളം അടുത്തായി ഞാൻ ഇസ്ലാമിക വിമർശനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇസ്ലാമിക വിമർശനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക സംവാദം ഇസ്ലാം സംവാദം തുടങ്ങിയിട്ട് അത് നേർക്ക് നേരെയുള്ള സംവാദങ്ങളാണ് അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തെ അവരുടെ ദാവാ പ്രവർത്തകരുടെ ആ പരിശ്രമത്തെ അവരുടെ ദാർഷ്ട്യത്തെ മറികടക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് തന്ന ധൈര്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ പറ്റി അങ്ങനെ ശക്തമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചകൾക്കെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഒക്കെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് മരണഭയം മരണം അടുത്തെത്തിയ നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മരണഭയം വരേണ്ട നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനുള്ളൊരു കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് പറയാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊന്നും മറ്റൊരിടത്തും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ത്രീ സമത്വം അക്ബർ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളോടുള്ള പരിഗണനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ബൈ ഖുറാനിലെ കുറച്ച് ആയത്തുകളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സുറ നാലിന്റെ മൂന്നിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി തോന്നുന്ന സ്ത്രീകളെ രണ്ടു വീതമോ മൂന്ന് വീതമോ നാല് വീതമോ വിവാഹം ചെയ്യുക ഇനി നീതി പാലിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഒരു സ്ത്രീയെ മാത്രം വിവാഹം ചെയ്യുക അതും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തടവുകാരായി നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക സുറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവസാനമായി അവളുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരുവനെ അവൾ വിവാഹം ചെയ്യും വരേക്കും അവളെ അവന് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാൽ രണ്ടാം ഭർത്താവ് അവളെ മോചിപ്പിച്ചാൽ വീണ്ടും അവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹ ബന്ധത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിൽ കുറ്റമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമപരിധികൾ രണ്ടുപേരും പാലിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമപരിധികളാകുന്നു ഗ്രഹിക്കുന്ന ജനതയ്ക്കാണ് അവനതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് നന്നായി തോന്നുന്ന രണ്ട് വീതമോ മൂന്ന് വീതമോ നാല് വീതമോ വിവാഹം ചെയ്യുക ആദ്യം ദൈവം ആണും പെണ്ണുമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവ ദൈവം ഏക ഭാര്യയും ഏക ഭർത്താവും ഉണ്ടാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഇവിടെ ഇതാ ഇസ്ലാം അത് നിയമവിധേയമാക്കുകയാണ് ഏത് ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് നാല് ഭാര്യമാർ വരെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ളത് നിയമവിധേയമാക്കുകയാണ് ഇനി നീതി പാലിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഒരു സ്ത്രീയെ മാത്രം വിവാഹം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തടവുകാരായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ അടിമകളെ നമുക്ക് പോക ഇച്ഛയ്ക്ക് അടിമ സ്ത്രീകളെ കൈവശമാക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വിവാഹ ബന്ധത്തിലെ കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയെ വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരുത്തിന് വീണ്ടും അവൾ അവർക്ക് കൂടി ചേരണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ ഇപ്പൊ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലൊരു തർക്കം ഉണ്ടായി അവർ തമ്മിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് അവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഭാര്യ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ചു ഭർത്താവ് അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭർത്താവിന് ഒരു പശ്ചാത്താപം വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ വീണ്ടും ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താ അവൾക്ക് മറ്റ് അവൾ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷമേ ഈ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിന്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ സൂറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക രണ്ടാം ഭർത്താവ് അവളെ മോചിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ന് മാത്രം മോചിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്നുള്ളതല്ല ഈ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നയാൾ അവളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് വീണ്ടും ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് എം എം അക്ബറിന്റെ ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മഹത്വം സുറ അൽ അഖ്സാബ് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പത് എന്താണ് പറയുക മുഹമ്മദിന്റെ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓ ദൂതരെ നീ മഹർ കൊടുത്ത നിന്റെ
സത്യവിശ്വാസം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ദേഹത്തെ പ്രവാചകന് ദാനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം സത്യവിശ്വാസികളെല്ലാം ഒഴിച്ചു നിർത്തി നിനക്ക് മാത്രം ബാധകമാക്കിയ വിധിയാണിത് സത്യവിശ്വാസികളുടെ മേൽ അവരുടെ ഭാര്യമാരെയും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവരുടെയും കാര്യത്തിൽ നാം ചുമത്തിയ ചുമതല എന്തെന്നും നമുക്ക് അറിവുണ്ട് ഇതെല്ലാം നാം അനുവദിച്ചത് നിനക്ക് ഇടുക്കവും കുടുക്കവും അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ അത്രേ മുഹമ്മദിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും വരാതിരിക്കാൻ എത്രമാത്രം സ്ത്രീകളെയാണ് മുഹമ്മദിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എത്രയൊക്കെയാണ് നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ വന്ന സ്ത്രീകൾ നിന്നോടൊപ്പം ഹിജറ പോന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ പിതൃവ്യ പുത്ര പുത്രിമാർ നിന്റെ അമ്മായിയുടെ പെൺമക്കൾ അമ്മാവന്റെ പെൺമക്കൾ നിന്റെ മാതൃ സഹോദരിമാരുടെ പെൺമക്കൾ എന്നിവരെയും നിനക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീ മുഹമ്മദിനെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്റെ ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ ചിന്തിച്ചാൽ അവളെയും മുഹമ്മദിന് കൈവശമാക്കാം എന്നാണ് സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പത് പറയുന്നത് സൂറ അമ്പത്തി ആറിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പഴങ്ങൾ കൊണ്ടും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ മാംസങ്ങൾ കൊണ്ടും വെള്ള നിറവും വിശാലമായ കണ്ണുകളും ഉള്ള തരുണീ മണികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സുന്ദരികൾ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുത്തുമണികൾ പോലെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗം ഇവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം അത് കേവലം ജഡാഭിലാഷങ്ങൾക്കും കാമകേളികൾക്കും സുഖഭോഗങ്ങൾക്കും മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തിനൊക്കെ അനുവദിക്കുന്നത് ബഹുഭാരിത്വം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല യുദ്ധത്തടുവാരികളെ കൈവശമാക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ലൈംഗികമായ ആസക്തി തോന്നുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയെയും അദ്ദേഹത്തിന് കൈവശമാക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെയും അവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് കാമകേളികളുടെയും സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് സ്വർഗത്തെയും ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാണ് എം എം അക്ബറിന്റെ ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന പദവി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ധാർമ്മികത അത് നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പുതിയ നിയമം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ധാർമ്മികമായ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നോക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇനിയും ഇനിയും ഉണ്ട് തീർന്നില്ല സൂറ അനിസ നാലിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് ഏത് സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് ആശങ്കിക്കുന്നുവോ അവരെ സതുപദേശം ചെയ്യുക കണ്ടോ അനുസരണക്കേട് ചെയ്യുന്ന ഭാര്യമാരോട് സതുപദേശം ചെയ്യുക ശയന മുറയിൽ കെട്ടിയിടുക സ്ത്രീകളെ കെട്ടിയിടാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നു അതിനുശേഷം കെട്ടിയിട്ടിട്ടോ അവരനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ അടിക്കുക അങ്ങനെ അവർ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നവരായി തീർന്നാൽ പിന്നെ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ മാർഗം അന്വേഷിക്കാവുന്ന തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് സ്ത്രീകളെ അങ്ങനെ പ്രഹരിക്കാൻ നിയമവിധേയമാക്കുകയാണ് നിയമവിധേയമാക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളെ പ്രഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിയമവിധേയമാകുന്നു അവരെ കെട്ടിയിടുക എന്നുള്ളത് നിയമവിധേയമാകുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് അള്ളാഹു അത്യുന്നതനും വലിയവനുമാണെന്ന് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു അത്യുന്നതനും വലിയവനും ആയിരിക്കുന്ന അത്ഭുതമുണ്ട് അല്ലെ ഈ അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് വേണോ അത് അത് മാത്രമല്ല ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വർഗം അവകാശമാകുന്നില്ല ഒരിടത്ത് പറയുന്ന ചുരുക്കം ചില സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നത് മുഴുവനും സ്ത്രീകളും നരകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു വഴി വിളിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു കുതന്ത്രമ്മനെയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു കുറച്ചുപേരെ നരകത്തിലാക്കി കുറച്ചുപേരെ സ്വർഗത്തിലാക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ദൈവശാസ്ത്രം നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം എല്ലാവരും നിത്യതയിൽ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഇനിയും സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സുറ നാലിന്റെ നൂറ്റി പതിനൊന്
ഏറ്റവും ആദരിക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാമാണെന്ന് പറയുന്നത് സുറ നാലിന്റെ മൂന്ന് സുറ അന്നിസ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പേരെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ നീതിയോട് വർദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആശങ്കിക്ക ആശങ്കിക്കുന്നെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഒരു വള മാത്രമേ വേൾക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമാരാക്കുക നിങ്ങൾ അനീതിയിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് അത്രേ ഇഷ്ടം പോലെ പേര് വേണമെങ്കിൽ ആകെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ആക്കാൻ ഈ പറയുന്നത് വയലാവിയുടെ വിശദീകരണം നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉടമയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ വേൾക്കുക വെപ്പാട്ടികളായിട്ട് വെപ്പാട്ടി സമ്പ്രദായത്തിന് ഇസ്ലാം അനുമതി നടക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദൈവം ആദ്യമിന് കൂട്ടായിട്ട് ഹൗവയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ബഹുഭാര്യത്വം ശരിക്കും പറയുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ നട്ടല്ലാണ് തകർത്തു കളയുന്നത് ബൈബിളിലും നമ്മൾ ബഹുഭാര്യത്വം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ അത്തരം കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ബൈബിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ ബഹുഭാര്യത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏക ഭാര്യത്വം ഏക ഭർത്താവും ഏക ഭർത്താവിന് ഏക ഭാര്യയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ അത് അതിന് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയും വിവാഹമോചനം സൂറ ആൽ ബക്കർ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് സ്ത്രീകളുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധം വിടർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന് യാതൊരു കുറ്റവും അതിലില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല സൂറ അന്നിസ നാലിന്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഉടമയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമാരാക്കാം അടിമ അടിമത്വത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമാരാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂറ അൽ അക്സാബ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ അമ്പത് അടിമ സ്ത്രീകളിൽ താങ്കളുടെ ഉടമസ്ഥയിൽ ഉള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇസ്ലാം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ തൽക്കാലത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് വ്യഭിചാരികൾക്ക് ചാട്ടവാറടി കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് സൂറ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ രണ്ടിൽ അങ്ങനെ ചാട്ടവാറടി കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വ്യഭിചാരണയും വ്യഭിചാരിയും ഇവരിൽ ഓരോരുത്തരെയും നൂറ് വീതം പ്രചരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരോടുള്ള ദാക്ഷിണ്യം നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു പറ്റം സത്യവിശ്വാസികൾ അതിന് ദൃക്സാക്ഷികളായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ അവരെ ചാട്ട ചാ ചാട്ടവാറിന് അടിച്ചാൽ അവർ 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 മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരുമോ അവർക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുക ഒരു സ്ത്രീയെ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുന്നുണ്ട് അവളോട് പാപം ചെയ്യരുന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അവളെ പരിഗണിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും പഴയ നിയമത്തിന്റെ റവലേഷൻ പാർഷ്യലാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ റവലേഷൻ ആണ് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു ആ സ്ത്രീയോട് സ്ത്രീ അവളെ ആ പാപമില്ലാത്തവർ അവളെ കല്ലെറിയട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് പാപമില്ലാത്തവർ അവളെ കല്ലെറിയട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം ചെയ്തതുമായിട്ട് വിട്ടു പോകുന്നതായിട്ട് എല്ലാവരും വിട്ടു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് പുതിയ നിയമം പൂർണ്ണമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവർ പഴയ നിയമത്തിലേക്കും മറ്റ് ലോക വീക്ഷണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നോക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയണം അപ്പോ അക്ബർ പറയുന്ന ഇസ്ലാം ആ അക്ബർ പറയുന്ന ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മളാണ് ഇത്ര ഞാൻ ഖുറാൻ മാത്രമേ വായിച്ചോളൂ അദീസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അദീസുകൾ കൂടി എടുത്താൽ പരിതാപകരമാണ് സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ അത്ര പരിതാപകരമായ നിലയിലാണ് സ്ത്രീകൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്ന പരിഗണന പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല ലൈംഗിക വസ്തു എന്ന നിലയിൽ ഭോഗ വസ്തു എന്ന നിലയിൽ ഭോഗേച്ചയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്തു എന്ന നിലയിലാണ് സ്ത്രീകളെ ഇസ്ലാം പരിഗണിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് സ്ത്രീകളുടെ മഹത്വം അക്ബറിന് പറയാൻ പറ്റും ഇത്രയും ആയത്തുകൾക്ക് എം എം അക്ബർ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഖുറാനിലുള്ള ഇത്രയും ആയത്തുകൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയണം ഇസ്ലാം പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ അവര് മഹത്വമുള്ളവരാണെന്ന് പറയണം സ്ത്രീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാമാണെന്ന് എന്നിട്ട് പറയണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കുന്ന മതം ണെന്ന് എന്നിട്ട് പറയണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാമാണ് ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ വായിച്ചാർത്ഥത്തിലാണ് സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്
ആ സ്ത്രീക്ക് എത്ര വ്യക്തിപരമായ അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഐഷ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇന്നും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ മറ്റ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഐഷ പറയുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് പറയാം നമ്മുടെ മറ്റു സഹോദരങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ അക്ബറിന്റെ ഇസ്ലാം പറയുന്ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഖുറാൻ പറയുന്ന ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു ഇസ്ലാമാണ് സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന മതം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് ഏറ്റവും സ്ത്രീകൾക്ക് ആദരവ് കൊടുക്കുന്ന മതം ഇത്രയും ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടിട്ട് ഖുറാൻ ഖുറാൻ മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി അദീസുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദീസുകൾ കൂടി എടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പോലെ പരിതാപകരമാണ് ഈ ആയത്തുകൾ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ ചവിട്ടി അരയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു മതമുണ്ടോ അക്ബറിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാവ പരിപാടികളൊക്കെ ഇനി കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി കുറെ നാളുകളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാവ പരിപാടികൾ നടത്തി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേജുകൾ കെട്ടി മറുപടികൾ അങ്ങ് എത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഓടി ഒളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില വീഡിയോകൾ ഇറക്കി വീണ്ടും പഴയ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്ബർ എന്തിനു ശ്രമിക്കണം ക്രൈസ്തവ സംവാ ക്രൈസ്തവരുമായിട്ടൊരു സംവാദത്തിന് ഞങ്ങൾ ഐ ബി ടി അക്ബറുമായിട്ട് സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് ഭാഗ്യത്തിന് അക്ബർ വരുന്നില്ല ഈസയെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര പാടുപെട്ട ഈസയെ കൊണ്ടുവന്നത് അക്ബർ വരത്തില്ല സംവാദത്തിന് വരത്തില്ല ആരിസ് മദനി വരത്തില്ല മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി ഇനി വരത്തില്ല ഇവരാര് സംവാദത്തിന് വരത്തില്ല പിന്നെ ആളിന്റെ താഴെയുള്ള കുറച്ച് പേരൊക്കെ വൈകാരികമായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ആകട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് സംവാദം ചെയ്യാം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ അതാണ് വലിയ ചോദ്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്ലാം പറയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ സാജു പാസ് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം പറയുന്ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇറാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഒക്കെ സമകാലിക ലോകം ഇസ്ലാം നൽകുന്ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ലോകമെമ്പാടും അത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ ഇറാനിലോ ഒതുങ്ങുന്നില്ല സൗദിയിലൊക്കെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി പുറത്തിറങ്ങാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ രസാവഹമായ വളരെ രസം പകരുന്നതായ ഒരു ചർച്ച തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആൾക്കാർ ഇസ്ലാമിൽ പുരുഷനേക്കാൾ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആ ന്യൂസ് മീഡിയയിലൊക്കെ കയറി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഖുറാൻ വായിച്ച ഹദീസുകളെങ്കിലും മറിച്ചു നോക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ആശ്ചര്യം നൽകുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മുടെ അക്ബറൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അതുപോലെ മുഹമ്മദിന്റെ വിധവാ വിവാഹത്തെയൊക്കെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന വാഴ്ത്തിപ്പാട്ട് വാട്ടുകൾ കേട്ട് നമ്മുടെ കേരളം വളരെ കോരിത്തെരിച്ച് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒത്തിരി സമയങ്ങളുണ്ട് മഹാന്മാരായ കേരളത്തിലെ പഴയ ആൾക്കാരെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നത് പോലെ അവരുടെ യുദ്ധമുറകളും ഒക്കെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നത് പോലെ മുഹമ്മദിന്റെ വിധവാ വിവാഹം ഒത്തിരി ആ വാഴ്ത്തിപ്പാടിയ സമയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എന്നാല് ഖുറാൻ എന്താണ് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നൽകുന്നതെന്ന് ഹദീസുകളൊക്കെ തുറന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ളവരൊക്കെ അത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാണിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പം സിജ വളരെ വ്യക്തമായി ആ കാര്യങ്ങളും ആ ഖുറാന്റെ ആയത്തുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇനി അതൊന്നും വിവരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആയുഷയുടെ വിവാഹം നോക്കിയാൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നും നമുക്ക് അവിടെ കാണത്തില്ല നമുക്ക് ഷിഹാർ വിവാഹം മക്കളെ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്ത് വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ഷിഹാർ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തുവ താൽക്കാലിക വിവാഹം അതൊരു കാരക്ക കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ വിവാഹം ചെയ്യാം അല്പം കാരക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്ത്രം ഒക്കെ കൊടുത്ത് അല്പം ഗോതമ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിത ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്പം കാരക്ക കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിക്കുക
ശരീരദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരനുഭവം വിവാഹത്തൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രവാചകൻ ലോകത്തെവിടെയും നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ഒരു വലിയ കഥയാണ് മുഹമ്മദിന് സ്ത്രീകൾ ശരീരദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നനുഭവം എന്നാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും അതും പറ്റില്ല ശരീരദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല ഇപ്പോൾ അല്പം പ്രായമായ അല്പം അഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് തന്റെ ശരീരം മുഹമ്മദിന് ദാനം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് പറ്റുകയല്ല കാരണം മുഹമ്മദ് അടിമുടി നോക്കുമെന്ന ഹദീസ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അടിമുടി നോക്കും അങ്ങനെ മുഹമ്മദിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ തനിക്ക് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് അത് പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഖുറാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വിധവാ വിവാഹം പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് മുഹമ്മദ് ഹദീസിൽ പറയുന്നത് കന്യകയു വിവാഹം കഴിക്കണം കന്യകയു വിവാഹം കഴിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമായി തീരുക മുഹമ്മദ് വിധവാ വിവാഹം പൊലിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിശാലമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് കന്യകയു വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് ഹദീസിൽ പറയുന്നു കന്യകയു വിവാഹം കഴിക്കണം മാത്രമല്ല നമ്മള് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുവാനുള്ളത് ഒരുവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കരയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ചിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളെ നോക്കിയാൽ ഇതിലെവിടെയോ സ്വാതന്ത്ര്യം എവിടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പോകട്ടെ ജോലി മേഖലയിൽ പോകട്ടെ കരയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മള് സൊഹീബുക് മുസ്ലിം സൊഹീ ബുഖാരിയിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലില് ഭർത്താവ് ജാഫർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ഹദീസൊക്കെ എടുക്കാത്തതാ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ജാഫറിന്റെ മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കരഞ്ഞു യുദ്ധം പോയതാണ് തന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ സ്ത്രീ കരയാൻ തുടങ്ങി കരയുന്ന സ്ത്രീയുടെ മണ്ണിൽ വായിൽ മണ്ണ് വാരിയിടാനാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് കരയാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും നൽകാത്ത ഒരു മതമാണ് നമ്മള് ആ ഇവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോകട്ടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകട്ടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ളത് പോകട്ടെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളത് പോകട്ടെ എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയാലും ഒന്ന് അടക്കി പിടിച്ച് കരയാൻ ഒന്ന് വിതുമ്പി കരയാൻ ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പൊട്ടിക്കരയാൻ അത് ഏത് മനുഷ്യർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ ലോകത്തിൽ എവിടെയാ അതിന് വിലക്ക് കൽപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുഹമ്മദിൽ അത് കാണുന്നു നമ്മൾ ഹദീസുകളിൽ അത് വായിച്ചെടുക്കുന്നു അവിടെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഹനിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ മറുഭാഗത്ത് നോക്കുക മുഹമ്മദിന്റെ മഹൻ ഇബ്രാഹിം മരിച്ചു അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് കരഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കരഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കരഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ മരണം എല്ലാവർക്കും വേർപാടും ദുഃഖവും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കരയും മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ മരിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് കരഞ്ഞു ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എന്താ തിരുതു വരെ താങ്കളും കരയുകയാണോ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഇത് കാരുണ്യമാണ് ഇത് കാരുണ്യമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ കരച്ചിൽ കാരുണ്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ബാലുശ്ശേരിയൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ മുഹമ്മദ് നൂറുപേരുടെ തലയെറിഞ്ഞാൽ അതും കാരുണ്യമാണ് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് കരഞ്ഞാൽ അത് കാരുണ്യമാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് തന്റെ ഭർത്താവ് ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നഷ്ടമായപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാരുണ്യമില്ല അവൾക്ക് കരയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു മതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ എവിടെയ സ്വാതന്ത്ര്യം നരകത്തിലേറെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രവാചക ശബ്ദമേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് മുഹമ്മദിന്റേതാണ് മറ്റുള്ളവരല്ല ഏത് കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളെ വളരെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാണ് എഴുതുക നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൊക്കെ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുക സഭയെ സ്നേ രക്തം കൊടുത്ത് കർത്താവ് സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച തിരുവചന മൊഴികൾ നമുക്ക് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഇവിടെ മുൻപ് വായിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാനത് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സ്വർഗത്തിൽ അവിടെ എവിടെയ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര
ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആരുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ പോലും ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു പുരുഷന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന യാതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ അവിടെ പോലും നിശബ്ദരാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അവിടെ കുറെ സ്ത്രീകളെ വേറെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് ചരിച്ച് കടന്നുപോയവരല്ല അവിടെ പുരുഷന്റെ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളായിട്ട് ഈ വ്യക്തികളെയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പൊ ചിന്തിച്ചോണം പുരുഷാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരനുഭവം അവിടെ എവിടെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നരകത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല അവിടെ ഏറെ സ്ത്രീകളാണ് സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ അവർക്ക് ഇല്ല അവിടെ ഇല്ല ഇനി ഈ ഭൂമിയിൽ കരയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതും ഇല്ല ഇനി ഒരു പുരുഷന് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കേട്ട എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അങ്ങനെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിക ഖുറാനോ ഹദീസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രബോധകരോ അവർ ഉയർത്തി വിടുന്ന ഈ വെറും പാട്ടുകളല്ലാതെ ഈ പ്രബോധനങ്ങളല്ലാതെ ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടേതായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും ഒരു സ്ത്രീക്ക് അബലയായ വിധവയായ അല്ലെങ്കിൽ ആരുമില്ലാത്തതായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ബൈബിളിൽ ഒരു വിധവയെ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അനാഥർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവരോടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ച ഒരു സ്ത്രീക്ക് മറ്റൊരുവനെ വിവാഹം ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും എത്രയോ മുഹമ്മദൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിനും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപിലാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക ബഹുമാന്യരായ എല്ലാവരും നല്ല സറക്കിയുണ്ട് എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമയം അനുവദിച്ചതിന് നന്ദി സിജോ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ അൽഫാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ സമയം കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കും അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ബറോസ് ബ്രദറും ലീ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാറ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആരാദ്യം വന്നേ ലീ സിസ്റ്റർ ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അക്ബർ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാനത് കേട്ടില്ല എന്റെ സംഭവം എന്നുള്ളത് എങ്കിലും ഇത്രയും നേരം ഈ ചർച്ച കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇസ്ലാമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ആണ് പുള്ളി പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ കോമഡിയായിട്ട് തോന്നുന്നു ഈ ഖുറാൻ അനുസരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ അനുസരിച്ചും അതീസ് അനുസരിച്ചും കർമ്മശാസ്ത്രം ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കത്തക്ക ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതിന് പൊതുവെ അവർ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അപ്പൊ തന്നെ മുഹമ്മദ് സ്ത്രീകളെ കൊന്ന അതീസും ഉണ്ട് അതോടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാമില് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സാജി പാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇസ്ലാമില് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ പറയുന്നുണ്ട് നരകത്തിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണെന്ന് അത് ഈ സഹീബ് ബുക്കാരി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒമ്പതിനകത്ത് പറയുന്നു നരകത്തിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണെന്ന് അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നുണ്ട് അത് ബുക്കാരിക്ക് അത് മറ്റൊരു ബുക്കാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദീസിന്റെ അകത്ത് എടുത്തു വരുന്നുണ്ട് അവര് നന്ദികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നരകത്തിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ് കാരണം അവര് ആണുങ്ങളെ പോലെയല്ല പെണ്ണുങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടുതലും നന്ദികൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആ ഹദീസ് ഒന്ന് വായിക്കാം അത് സുഹീൽ ബുക്കാരി ബുക്ക് നമ്പർ രണ്ട് ഹദീസ് നമ്പർ ഇരുപത്തിയേഴ് പേജ് നമ്പർ പതിനഞ്ച് ഇബിന് അബ്ബാസിൽ നിന്ന് നബി അരളി എനിക്ക് അള്ളാഹു നരകത്തെ കാണിച്ചു തന്നു അതിലുള്ളവർ ഉള്ളവരിലേറെയും സ്ത്രീകളാണ് കാരണം അവർ നന്ദി കെട്ടവരാണ് അവരോട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നന്ദി കരുന്നത് അവർ ഭർത്താവിനോട് നന്ദി കടം കാണിക്കുന്നു നന്മയെ തള്ളിപ്പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭർത്താക്കന്മാരോടൊക്കെ എപ്പോഴും നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്ന സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ കൂടുതലും ഉള്ളത് സ്ത്രീകളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അത് കൂടാതെ ഈ നബിയുടെ കാലത്ത് നബി സ്ത്രീകളെ നായ്ക്കളോടും കഴുതകളോടും ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഹദീസുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ
അപ്പൊ ആയിഷ അതിനെ എതിർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നീ നിങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നായ്ക്കളോടും കഴുതകളോടൊക്കെയാണോ ഓമിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ആയിഷ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസാണ് അത് സഹീൽ ബുക്കാരി അയ്യായിരത്തി പതിനാല് അതിനകത്ത് പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥനയെ അസാധുവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊരു നായ കഴുത ഒരു സ്ത്രീ അതായത് ഈ നിസ്കാരങ്ങളെ മുറിയുന്നതിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ആ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരമോ പ്രാർത്ഥനയോ അസാധുവാകും ഒരു നായ ഒരു കഴുതയോ ഒരു സ്ത്രീയോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ കഴുതകളോടും നായ്ക്കളോടും ഉപ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ആയിഷ പറയാണ് അപ്പം ഒരു പ്രാർത്ഥനയില് നിസ്കാരം മുറയുന്നത് ഒരു നായയും കഴുതയും സ്ത്രീയും കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആയിഷ ചോദിക്കാണ് അത് ശരി ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കഴുതകളോടും നായ്ക്കളോടും ആണോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന സംഭവമാ അപ്പം ഇതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കും ഒരു നായ്ക്കളെയും ഒരു കഴുതകളെ ഉപമിച്ച് സ്ത്രീകളെ ഉപമിച്ചിട്ട് നരകത്തിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളും ആണെന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു മതത്തിൽ നിൽക്കുന്നവര് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രാതി എഴുന്നേറ്റുന്നവരാണോ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കല്ല അതെന്തോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതൊരു കാര്യം ഇനി രണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാട് പറയുന്നിടത്തും ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് സഹീൽ ബുക്കാരി ബുക്ക് നമ്പർ മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് വസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീകൾ പരലോകത്ത് നഗ്നരായി കണ്ടു എന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു ദർശനം കാണുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് വസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീകൾ പരലോകത്ത് നഗ്നരാണ് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലും വന്നു വന്ന് സ്ത്രീക്ക് ഒരു ഇടവും ഇല്ലാതായി ഈ ലോകത്ത് വസ്ത്രം ധരിച്ച് കടന്നോളാം അപ്പൊ എത്ര വസ്ത്രം ധരിച്ച് കടന്നാലും സ്വർഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരൊക്കെ നഗ്നരായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് മുഹമ്മദ് ദർശനം കണ്ടത് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി മുഹമ്മദിന് സ്ത്രീകളോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇനിയുള്ള ആരെ അടിമ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഈ സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പത് സുജോപാസ തുടക്കത്തിലെ കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ഈ അതിന്റെ അകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എല്ലാം ഞാൻ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ അകത്ത് ഈ അടിമ സ്ത്രീകളെയും വലത് കൈ മുടപ്പെടുത്തിപ്പരെയും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോറി നിഷിദ്ധമല്ല വിവാഹം ചെയ്യാം അവരെ നീ മാറ്റി നിർത്തണ്ട എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന അടിമ സ്ത്രീകളെയും വലത് കൈ മുടപ്പെടുത്തിയവരെയും നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ആയത്ത് വരാൻ കാരണം അതിനു മുമ്പ് ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ അടിമ സ്ത്രീകളെ ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീ അല്ല ഇസ്ലാമിൽ അടിമ സ്ത്രീകളായിരിക്കുന്നവരെ വിവാഹം ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു സാധാരണയായി അതായിട്ട് അവരുമായിട്ട് ശാരീരികത്തിൽ ഏർപ്പെടാം ഈ അടിമ സ്ത്രീകളായ വിവാഹം ചെയ്യാതെ തന്നെ അവരുമായിട്ട് ശാരീരികത്തിൽ ഏർപ്പെടാം ഇസ്ലാമിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് അടിമ സ്ത്രീകളുമായി ശാരീരികത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വിവാഹം വേണ്ട അങ്ങനെ അടിമ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ശാരീരികത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന രീതി ഉള്ളപ്പോ തന്നെയാണ് അള്ളാഹ് ഈ ആയത്തിറക്കുന്നത് അതായത് അടിമ സ്ത്രീകളെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ അടിമ സ്ത്രീകളുമായി ശാരീരികത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വിവാഹം വേണ്ട എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവ് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് ഈ മാരിയത്തുമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം മാരിയത്തിന് മുഹമ്മദ് വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ല അബ്സയില്ലാത്ത നേരം നോക്കി അടിമ സ്ത്രീ ആയിരിക്കുന്ന മാരിയത്ത് മാരിയത്തിൽ കിഫ്തിയായിട്ട് ശാരീരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഒക്കെ അത് നമുക്ക് പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ വായിച്ചു ചിന്തിക്കാം ഇത് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ സംഹിത എം എം അലിയാർ എം എ എൽ എൽ എം അഡ്വക്കേറ്റ് കേരള ഹൈക്കോടതി അതായത് ഇന്ത്യൻ കോടതികൾക്ക് ബാധകമായെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകമാണ് ഇത് ഇത് അതിന്റെ അധ്യായം ഒന്ന് വിവാഹം അതിന്റെ ഫുഡ് നോട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിവാഹമില്ലാതെ ലൈംഗിക വേഴ്ച ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതൊരു ചോദ്യയോടെ ഉന്നയിച്ചേക്കാം അതായത് വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട്
അതായത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന അടിമ സ്ത്രീയെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് അടിമ സ്ത്രീകളെ ഇത്തരത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള ഒരു അടിമ സ്ത്രീയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവളെ വിവാഹം പോലും കഴിക്കാതെ അവളുമായി ശാരണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമിലുള്ള ഇന്നും ഉള്ള നിയമമാണിത് ഇന്നും ഇനി അത് തെളിയിക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് തെളിവുകളോടെ ഞാൻ തരാം ഈ ഈ ഭാര്യമാരുടെ അഭാവത്തില് ഒരു സംഭവ വെച്ചാൽ സഹീ മുസ്ലിം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിയെ അതായത് ഈ ഭാര്യമാരുടെ അഭാവത്തില് അറബ് സ്ത്രീകളെ ബന്ദികളാക്കി അവരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ അവർക്കൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാരുള്ളതാണെന്ന് ആലോചിക്കണം ആ ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള ഭാര്യമാരെ പിടിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭാര്യമാര് നിലവിൽ ഉള്ളതാ അന്നേരം അവരുടെ ഭാര്യമാർ അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഭാര്യമാരുടെ അഭാവത്തില് അറബ് സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ ബന്ദികളാക്കി അവരുമായി ലൈംഗികത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തീരുമ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രോസിനെ പറ്റി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് സ്ത്രീയെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കടപ്പറയിൽ തല്ലാന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടുള്ള വിഷയ ഇനി നമ്മുടെ കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മലക്കിന്റെ ചില പരിപാടികൾ ഒരു രാത്രി ഈ ശാരീരത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയെ മലക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് വട്ടം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാ ഈ മലക്കിന്റെ ഇവിടെ രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പിന്നെ ഈ സ്ത്രീ അങ്ങോട്ട് ശപിക്കുക അതായത് ഒരു നേരം അവക്ക് എന്ത് കാരണം ചൊല്ലിയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഭർത്താവിന്റെ ലൈംഗികതയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് തെളിയിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇതേ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കെ അവന്റെ അനുമതിയോടെ അതല്ലാതെ ഐച്ഛിക വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ശരീരം കൊണ്ട് ഐച്ഛികമായ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പുണ്യം ശരീരം ഭർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവാഹത്തിലൂടെ ഉള്ള കേക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്നേ ഹലോ ആ ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവാഹത്തിലൂടെ ഉള്ള സംരക്ഷണവും ജീവിതാസ്വാദനവും ജീവനാംശവും പ്രായാധികത്താൽ ലൈംഗിക താല്പര്യത്തിൽ തീർത്തും സാധ്യതയില്ല മുഴുവൻ സ്ത്രീകളും സ്ത്രീകളുടെയും അവകാശമാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഭർത്താവ് വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കെ ഭർത്താവിന്റെ അനുമതിയോടെ അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ഐച്ഛിക വ്രത അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കൃത്യവരുടെ ഹദീസിൽ നിന്ന് വിവരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ ഒരുപാട് വിഷയത്തെ പറ്റി ഇനിയും പറഞ്ഞുണ്ട് ചില പ്രശ്നം എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കോള് വരുന്നത് നിർബന്ധമാണ് എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം മറ്റൊരാളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി സംസാരിച്ചാൽ മതി നമ്മളെ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചു തന്നെ പല പല വിഷയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പോയി സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം നോക്കി കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ സ്ത്രീകളെങ്ങനെ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ കണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതും വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് ഖുറാനും അതീസൊക്കെ ആകാതാരമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അൽഫാഷെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു അൽഫാഷെ ആയോ ആടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇസ്ലാം പറയുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഫെറോസ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ അതിക്രൂരമാകും വിധം കൊന്നുകളഞ്ഞ ഒരാളാണ് മുഹമ്മദ് എന്നെ ഏറ്റവും ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കഠിനമെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗമാണ് അസ്മാവിൻ മറുവാന്റെ കൊലപാതകം മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് കളിയാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ഉമർ ബിൻ അദീനെ അസ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു അങ്ങനെ അയച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അന്നേരം ഈ അസ്മ
ആ ആസ്മയുടെ അടുക്കിലേക്ക് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നദിന് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് ഉമർ ബി ഉമർ ബി ഉമായർ ബിൻ അദീൻ അയക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അയക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആളെ കൊല്ലാനായിട്ട് എനിക്കെതിരെയുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ തീർക്കാനായിട്ട് ഒരു കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോ ആയുധം കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ആയുധം കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആളെ കൊല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് കാണാറുണ്ട് ഈ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ മുഹമ്മദ് അതുപോലെ വെക്കുവാണ് മുഹമ്മദ് കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ വെച്ചിട്ട് വെക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്മയുടെ അടുക്കൽ അസ്മയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോ ഏതാനും കുട്ടികൾ അവൾ അവളുടെ അവളുടെ കുട്ടികൾ അവളുടെ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി അവൾ മുലയൂട്ടുന്നതിനായിട്ട് മാറത്ത അടച്ചി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടിയെ പിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അവളെ അടിച്ച് വീട്ടി വാൾ നെഞ്ചിലൂടെ കുത്തി ഇറക്കി എന്നാ പറയുന്നത് എന്നെ കരയിപ്പിച്ചൊരു സംഭവമാണ് അത്ര ക്രൂരവും പൈശാചികവുമായിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ കൊന്ന പുള്ളി പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതിൽ എന്താണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീയെ കാണുന്നത് സീറത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇബിൻ ഷാഹിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ ബയോഗ്രാഫിയാണ് നിങ്ങൾക്കത് പരിശോധിക്കാം അവൈലബിൾ ആണത് ഈ കൊന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് പള്ളി പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത് തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഐ എസ് ഐ എസ്കാരും ലഷ്കർ തൊയ്ബക്കാരും അങ്ങനെയുള്ള തീവ്രവാദികൾ അത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആളെ കൊന്നിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ ചെയ്തൊരു കർമ്മ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് ഇത് പോയി വിവരിക്കുകയാണ് ഈ പുള്ളി ഉമേർ ബിൻ അതൈ പോയി വിവരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറയാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാടുകൾ കൊമ്പു കോർക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉമരനെ അദ്ദേഹം അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യാണ് അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ ദൂതന്റെയും സഹായത്താൽ കഴിയുന്ന ഒരാളെ കാണാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ ദൂതന്റെയും സഹായത്താൽ കഴിയുന്ന ഒരാളെ കാണാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഉമയർ ബിൻ അദീനെ കാണട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഉമയർ ബിൻ അദീ ചെയ്ത അത്രമാത്രം സൽപ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ വിമർശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊന്ന ഉമാർ ഉമായർ ബിൻ അദൈ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും സൽഗുണ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്നുള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അത് ഈ അസ്മയുടെ അസ്മയുടെ കൊലപാതകം കൊട്ടേഷൻ കൊട്ടേഷൻ ആളെ വിട്ട് അസ്മയെ തീർത്ത് കളഞ്ഞത് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് മാറോട് അടക്കി പിടിച്ച് കിടക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രംഗം ശരിക്കും പറഞ്ഞ യുദ്ധമൊന്നും അല്ല ഇത് പരസ്പരം യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും അല്ല തനിക്കെതിരെ ഒരാളെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ പറഞ്ഞു വിട്ട് തീർക്കുകയാണ് അത്ര മാത്രം ക്രൂരമല്ലേ അത് ആ മുലകുടി മാറാത്ത കുഞ്ഞിനെ അവന്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് കൊന്നത് ക്രൂരം പൈശാചികം ഇതിലാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഉമ്മു കിർഫയുടെ വധമാണ് സലാം ഇബിനു അബീഹത്തിന്റെ വധത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് സൈദിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉമ്മ കിർഫ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അവളുടെ ഓരോ കാലിലും കെട്ടിയ കയറ് രണ്ടൊട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ട് വിപരീത ദിശയിൽ വലിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂടെ രണ്ടായി പിളർന്നു ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ സൈദിനെ അഭിനന്ദിച്ചു കണ്ടോ ഒരു സ്ത്രീയെ അവളും മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിനാണ് അവളുടെ ഓരോ കാലിലും രണ്ട് കയർ കെട്ടി ഒട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ട് വിപരീത ദിശയിൽ വലിപ്പിച്ചു കൊന്നു എന്നിട്ട് സൈദിനെ അതിന്റെ പേരിൽ അഭിനന്ദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇസ്ലാം ടെററിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകളാരാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് മറ്റൊന്നാണ് ഇബിനു ഷൈബിനായുടെ മതം മുഹമ്മദ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഏതൊരു ജൂതനെ കൊന്നുകളയാൻ പറയുന്നുണ്ട് മഹീസ ഇബിനു മസൂദ് വസ്ത്രം വിറ്റ് നടന്നിരുന്ന ഇബിനു ഷൈബിനായുടെ മേൽ ചാടി വീഴുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഒരു അമുസ്ലിമായ കുവൈസില മഹീസയോട് അയാൾ ചെയ്ത ഈ കടുങ്കയ്ക്ക് അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരു അമുസ്ലിമായ ഹുവൈസില ഈ ഇബിനു ഷൈബീനയെ ഈ മഹീസ ഇബിനു മസൂദ് വസ്ത്രം വിറ്റ് നടന്ന ഇബിനു ഷൈബീനായെ കൊന്നതിന് മഹീസ സോറി നമ്മുടെ ഹുവൈസില അമുസ്ലിമായ ഹുവൈസില ഈ മഹീസ ഇബിനു മസൂദിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ
ആ മുഹമ്മദ് നിന്നെ കൊല്ലാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെയും കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കാരണമല്ല ആ കൊലപാതകത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കൊലപാതകത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിന്നെ കൊല്ലാൻ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെയും കൊല്ലു എന്ന് പറയുന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുമോ ഈ ഹുവൈസില ഇത് കേട്ട് പേടിച്ച് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ പലരും ഇസ്ലാമായി തീരുന്നതും തീർന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷ അവൈലബിൾ ആണോ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുരുജി ബ്രദറിലേക്ക് പറഞ്ഞു ഗുരുജി ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദൈവനാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനം ശാലോം അക്ബറിന്റെ ഇസ്ലാം പറയുന്ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണല്ലോ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച നടക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആലുവ എന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു സഹോദരിമാരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയുണ്ടായി ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനിയായിരിക്കുന്ന ഒരു ആന്റിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളോ അല്ല രണ്ടു പേരോ ചെറിയ പ്രബോധനം നൽകാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രബോധനം നൽകാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ട അത് എന്തെങ്കിലും ബൈബിളിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെടുത്ത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിവോഷൻ ആണ് ഞാൻ ആൻറ്റിയോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റി ഓക്കെ കുറച്ച് നാളായല്ലോ ആൻറ്റി ഈ ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്തില്ല എന്ന് വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് മറുഭാഗത്ത് ഈ ഇസ്ലാമില് സ്ത്രീക്ക് ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് പറയുന്ന ഈ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ വളർന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അവിടെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കയ്യും തലയും ശരീരം മൊത്തം കറുത്ത തുണിക്കകത്ത് മൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ സ്ത്രീകൾ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഈ ഒരു രീതി പോലും നമുക്ക് ഒന്ന് സൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടൊന്നും ഒപ്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് നിലനിൽക്കെ അവർ വന്നിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിൻഗമിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതൊരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കെ അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നൽകുന്ന സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകൾക്കും ക്രൈസ്തവരായിരിക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് ആ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരി ഇതേ ഇതേപോലെ ടോപ്പിക് ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരി കടന്നു വരികയും അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോടൊക്കെ വിയോജിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ആ വിയോജിപ്പ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഖുറാന്റെ അകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ആട്ടെ ഈ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഖുറാനിൽ എത്ര സ്ത്രീകളുടെ പേരാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാദാമിന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് നോഹിന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് ദാവൂദിന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പലർക്കും പല ഭാര്യമാരുണ്ടെന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര പേരുടെയാണ് ഇപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു മറിയത്തിന്റെ പേരാണ് മറിയത്തിന്റെ അവസാനം അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം മറിയത്തിന്റെ പേര് മറിയം എന്ന തലക്കെട്ടോടെ തന്നെ ഒരു അധ്യായം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ട പാറ്റയും കണ്ട ചെലന്തിയും അതുപോലെ പശുവും പർവ്വതവും എന്ന പല തലക്കെട്ടുകളുടെ കൂടെയാണല്ലോ മറിയത്തിന്റെ സ്ഥാനം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഈ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഈ സായിപ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സായിപ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരത്തിലേക്ക് പോകാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഖുറാന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കുള്ള
പ്രത്യേകിച്ച് സുന്നി എന്ന് പറയുന്ന മതസംഘടനയുമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ ആശയപരമായ നിലയിൽ എതിർപ്പുകളുള്ള ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ വെള്ള പൂശു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ വീടിന്റെ പല വീടിന്റെ അടുക്കള മുതൽ മൊത്തം വീട് മൊത്തം പെയിന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൂലി കൊടുക്കാറുണ്ട് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന വ്യക്തി പോയി പുല്ല് പറിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി പെയിന്റ് അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെതായ സാമ്പത്തികമായ നിലനിൽപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഹിന്ദിയിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഏഹ് എന്താ പറയുക അത് ഞാനൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീയെ അടിക്കുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊരു പ്രയോഗം പക്ഷെ ഖുറാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ച വ്യക്തികൾക്കറിയാം ലോകത്തിൽ അത്യാവശ്യം ഈ സെമറ്റിക് മതങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെടുത്താൽ എന്തിനേരെ ഇസ്ലാമിന് ശേഷം കടന്നു വരുന്ന ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതായ സൂഫീസമായിക്കൊള്ളട്ടെ ബഹായിസമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ ചിന്താഗതികളും ഒക്കെ പിന്നീട് വന്നിടാണ് ഇസ്ലാമിന് ശേഷം വന്നതായിരിക്കുന്ന മതദർശനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിനു മുമ്പേ ഉള്ളതുമുണ്ട് എന്നാൽ സ്ത്രീയെ അടിക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൽപ്പന ഉള്ള ഏത് മതവും എത്ര മതങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയെ അടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അതിന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് 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 അത് പല്ല് തേക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ വേപ്പലയുടെ കമ്പുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ മിസ്വാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ആ കമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു എത്തൊട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സംഭവമായിട്ടൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നിൽക്കാത്ത സ്ത്രീയെ കട്ടിലിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുവാനും അവളെ കൂടെ കിടക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അകറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയും രാത്രി മൊത്തം ദൂതന്മാർ അവളെ പ്രാകി പ്രാകി ശപിച്ച് ഒരു കോലമാക്കുന്നത് പോരാത്തതിന് ആ സ്ത്രീയുടെ മേളിൽ ശാരീരികമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വിഷയം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടാണ് അത് ഞാൻ വീണതല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നു നോക്കിയതാണെന്ന് പറയുന്ന ആ തരത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു ഇൻഫ്യോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അപകർഷ ബോധത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവരോട് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഇരുത്തി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവർ കിടന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും ശ്രമിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് അത് അത്രക്ക് റിബല്യനായിരിക്കുകയാണ് കാര്യം അവരുടെ മതത്തിൻ്റെതായ ദർശനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു മതത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറിച്ച് ദാവാക്കാരുടെ ഒക്കെ സ്ത്രീ വിമോചന പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഏത് സ്ത്രീക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് സ്ത്രീക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഹൗവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഹൗവയ്ക്ക് എന്ത് സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഇനി പോട്ടെ ഇവരെ എല്ലാം നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഈ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണാം ദാവാക്കാരൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അമ്മയുടെ കാൽച്ചവട്ടിലാണ് സ്വർഗം അമ്മയുടെ കാൽച്ചവട്ടിലാണ് സ്വർഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പക്ഷെ എവിടെ എവിടെയാണെന്ന് അപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പാഴാകും എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കട്ട് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ അമ്മയുടെ അമീനയുടെ കാൽച്ചവട്ടിൽ പോലും സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകണമല്ലോ കാര്യം ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യപ്രവാചകനെ ജന്മം നൽകിയ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്
നമ്മളുടെ ചർച്ചാ വിഷയം അക്ബർ പറയുന്ന ഭരണ ഇസ്ലാം പറയുന്ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദാവാ പ്രഭാഷകര് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം അങ്ങനെയാണ് അവരതിനെ മനോഹരമാക്കി ജനങ്ങളിൽ പാട്ട് പോലെ പാടി എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആറ് വയസ്സേ പ്രായമുള്ളോ അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരാളിനെയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു ലോകത്തങ്ങനെ ഒരു മതവുമില്ല ആ അങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം എന്നതിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ തന്നെ സാക്ഷി മാതൃകയായിട്ടുണ്ട് ലോകത്തൊരു മഹാനും അങ്ങനെ അതിന് ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് ഒരു വേർഷൻ രണ്ടാമത്തെ വേർഷൻ അല്പം അശ്ലീലകരമാണ് ആ കൊച്ചുകുട്ടിയോട് സെക്സ് ആചരിക്കാൻ പരിമിതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ അതിനെ കിടപ്പറയിൽ അദ്ദേഹം ഭാര്യയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ അറബി ദേശത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അമിത വളർച്ചയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ എന്നും പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്രയുള്ള കുട്ടികളിൽ ലൈംഗിക ചോദന വരുന്ന പ്രായം അതാകയാൽ അവരെ ലൈംഗികമായി സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ച മഹോന്നതനാണ് മുഹമ്മദ് ഇത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള നരേഷനുകൾ അത് കേട്ടിരിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളും അതുകൂടാതെ പിന്നെയുള്ള സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യ വീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ ഒരു എൻ്റെ അപ്പൻ മരിച്ചു അപ്പൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന് അവരോട് സെക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രസൂലിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആദ്യം അവൻ്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുക അങ്ങ് എന്നിട്ട് പോയി അപ്പൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ട് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തേച്ച് വരിക ഇതെല്ലാം മഹത്തരമാണ് ഇത് മഹാസംഭവം പോലെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ത്രീ വിസമ്മതിക്കുന്നു ലൈംഗികതയ്ക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ മലക്കുകൾ വെളുക്കുന്ന വരെ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ശാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പുരാവും അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയോ മനുഷ്യർ അങ്ങനെ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിസമ്മതം പ്രകടിക്കുമ്പോൾ കോടിക്കടക്കൊരു മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പിരാഗിപ്പുരായി പിരായി ഇവന്മാരുടെ നാട്ടിൽ പോയി കാണും ലൊക്ക തൊണ്ട എല്ലാവരും വരുവായി കാണും കാരണം ലോകത്ത് കോടിക്കടക്കിന് മനുഷ്യരുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വല്ല നിയമം വല്ലതും ഉണ്ടോ അപ്പം വിസമ്മതിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ വിസമ്മതിക്കാൻ പല കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ ജോലി തിരക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത പല ഘടകങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം വിസമ്മതിച്ചു പോയാൽ ഇങ്ങനെ പുരാകാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലക്കുകളുടെ തൊണ്ടയും പോയി ആകപ്പാടെ അതിനെ കാണുള്ളൂ സമയം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മലക്കുകളും അടുത്തു പോകും മലക്കുകൾ തന്നെ ഓർക്കും ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് ഇതിനാണോ എന്ന് ഓർത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കും എന്തോ ഒരു ഗതികെട്ട ജീവിതമാണ് കാരണം ഭൂമിയിൽ വിവരദോഷികളല്ലാത്ത മനുഷ്യർ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വർജന ആചരിക്കും കാരണം പുരുഷന്മാർ അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കും കാരണം അവർക്ക് വയ്യ സ്ത്രീകൾക്ക് അതിന് ഫിറ്റായൊരു മാനസികാവസ്ഥയല്ല ശാരീരിക ക്ഷമത അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ ക്ഷീണം പല ഘടകങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിന് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാളുകളുടെയും ഒരുപോലെയുള്ള മനപ്പൊരുത്തത്തിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ സന്തോഷവും ആനന്ദമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ അവർ ഫിറ്റ് അവരുടെ ആ ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞാൽ മാറി നിൽക്കുന്ന വിവരം കാണിക്കുന്ന പുരുഷനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മതിപ്പല്ലേ തോന്നുന്നു ആ സ്ത്രീക്ക് ബഹുമാനമേ തോന്നത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളൂ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ത്രീയുടെ അസൗകര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീ അതിന് തയ്യാറാകാതെ വന്നാൽ മലക്കുകൾക്ക് എന്താ നെയ്യ് കടപ്പുറയ്ക്കകത്ത് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ മലക്കുകൾ വന്ന് വെളുക്കുന്നിടം വരെ നിന്ന് അങ്ങ് അങ്ങ് പിരാകുക ഇവളെ പിരാകി 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 ഈ പിരാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇതാകുന്ന ഹൃദയം നമ്മളെ ഈ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ഗതികെട്ട വേളയിൽ ഇങ്ങനെ ശവിക്കും അതൊരു നിസ്സായത ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ധാർമ്മികമായൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് അങ്ങനെ പ്രാകാനൊന്നും പാടില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ രീതിത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ നമുക്ക് കാണാം വിശേഷിച്ച് അപ്പനവന്മാരും ഒക്കെ മക്കളോട് അരിശം വരുമ്പോൾ അവരോട് മോശ വളരെ കയ്പായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ വളരെ തീഷ്ണമായൊരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക് രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുക ഇപ്പോൾ ചാക്കോ പാസും സിജോ പാസുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കണ്ടോടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക എനിക്കെന്ത് കാര്യം ചാക്കോ പാസും സിജോ പാസുടെ വഴക്കുണ്ടാകുന്നിടത്തല്ലേ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ പോയ
അങ്ങ് പ്രാകിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ഇത് ഈ പ്രാകാറുള്ള കൊട്ടേഷൻ മലക്കെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാകുക ഏ അപ്പം മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാകു എന്ന കൊട്ടേഷൻ പണി ഏറ്റെടുക്കുന്ന കുറെ ഗുണ്ടകളാണ് ഈ മലക്കെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മലക്ക് വിളിക്കുന്നിടം വരെ നിസകായായ ഒരു സ്ത്രീയെ നിന്നങ്ങ് പ്രാകുക നിന്ന് പ്രാകി പ്രാകി നേരം വിളക്കും നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശമനമാവും അത് നിങ്ങൾ അങ്ങടെ വഴിക്ക് പോകും അപ്പോൾ നേരം വിളക്കുന്ന വരെ എന്നാണ് പറയുന്നത് വെളുക്കുന്നിടം വരെ അങ്ങനെയാണ് ഈ പകലാണെങ്കിലോ ഈ സംഭവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രാകുകയില്ലേ ഇതൊക്കെ എന്തോ വിവരദോഷങ്ങളാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉസ്താദ്മാർ അത് നിന്നങ്ങ് പോലിപ്പിച്ച് തകർത്ത് ഏഹ് ഒരു തരം ഒരു പരുവത്തിലാക്കി അടിക്കുകയാണ് ഈ വിഡ്ഢിതമൊക്കെ മനുഷ്യൻ രാത്രി വ്യാഴ പോലെ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സമ്മതിക്കണം നീ അടുത്തതുണ്ടോ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു വശ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സംശയം കൂടെ വരുന്നു നമ്മുടെ മഹോനന്ദൻ ഒരു ദിവസം ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ വഴി വെച്ച് കാണുമല്ലോ വഴി വെച്ചൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു അവരോടുള്ള താല്പര്യം മുൻനിർത്തി അതിവേഗത്തിൽ ഓടി അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാല് പേര് യാത്ര ചെയ്ത് വരിക വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുത്തൻ വേഗത്തിൽ ഓടി ഒന്നും പറയാതെ നമ്മളല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വല്ല അസുഖമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പുറകെ പോകില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ വയ്യാതിരുന്നൊരു സമയത്ത് എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രാവിലെ നടന്നാൽ പോരാ അല്പം ഓടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇപ്പം ഞാൻ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട് നിൽക്കുന്നവരുടെ പുറകെ വരും ഇതാണ്ട് വിഷയം അതെ അനുകൂടത്തോട്ട് ഓടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകെ ആൾക്കാർ വരും എന്താ എന്താ വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചു വരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുതിർന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഓടി സമൂഹം കാണാറില്ല അതുപോലെ പിള്ളേർ ഓടിയെങ്കിലും ഉള്ളൂ മുതിർന്ന ആൾ ഓടിയാൽ അതിലെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ പുറകെ ആൾ ഓടി വരും അപ്പോൾ നടന്ന കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഒന്ന് ഓടുക രോവർ എഴുന്നേറ്റ് റോഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഓടി നോക്കി നാട്ടുകാരെല്ലാം നമ്മുടെ പുറകെ വരും എന്തോ പറ്റി എന്തോ പറ്റി ചാക്കോ ഭാഷ എന്നാ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുറെ പേര് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു മഹോന്നതൻ ഒരൊറ്റ ഓട്ടം ഓടി ഇത് എന്തിനാണ് ഈ ധൃതി പിടിച്ച് ഓടുന്നതെന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ നമുക്ക് കണ്ട് എത്തപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പോഴത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആത്മാർത്ഥയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ തോറ്റു പോകത്തേ ഉള്ളൂ ഓടി അദ്ദേഹം ചെല്ലുമ്പോൾ സൈനവ് തുവൽപാത്രം കഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ സംശയം സൈനവിനോട് അദ്ദേഹം ഇനിയും പോട്ടെ അത് വിശ്വരിക്കണ്ട മറ്റേ പെണ്ണിനെ പ്രായി കാണോ ആ വഴി കണ്ട പെണ്ണിനെ മലക്ക് നിന്ന് പ്രാകി 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 നീ എന്തിനാണ് ഈ എവിടെ വന്ന് നിന്നെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പ്രാകി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദത്തെ ഇവർക്ക് ഏത് അളവിലാണ് എടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും സമൂഹത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലും അവരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും എല്ലാം തുല്യമായ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും അത് ലോകത്തോടെ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് തുല്യത ഉള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോലും അല്ല ആ തുല്യത നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഭരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും വന്നവനും നിന്നവനും ഒക്കെ അവൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ അവരവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബൈബിള് കരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വളരെ മോശമായ വിധത്തിൽ ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ നിരീശ്വരന്മാർ സഭയിൽ ഉണ്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പബ്ലിക് ലൈഫ് അല്ലാതെന്ന് ഓർത്തോണം പബ്ലിക് ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കാനേ പറയുന്നില്ല പബ്ലിക് ലൈഫിൽ സ്ത്രീ സ്ത്രീക്കുള്ള അതേ പുരുഷനുള്ള അതേ റൈറ്റ് സ്ത്രീക്കും ഉണ്ട് അതിനെ ഒന്നും ബൈബിള് നിരസിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിള് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അതിൻ്റെതായ അർഹിക്കുന്ന പരിഗണനയും ബഹുമാനവും ആദരവും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ചരിത്രം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നത് ഇവിടെ ഇനിയും മറ്റ് ഇതര മത സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു വൃന്ദാക്കാരായിട്ടാണ് നാളിതുവരെ ഈ പി ബിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ആനീരാജയാണ് അവരുടെ ഒരു ടോപ്പ് ലീഡറായിട്ടുള്ളത് അത് എങ്ങും എത്തുന്നില്ല പാർട്ടികളിൽ പോലും കാര്യമായിട്ടില്ല ലീഗ് ഇത്ര വർഷമായ ഒരു പാർട്ടിയാണ് അവർ ഒരിക്കലും എങ്ങും നിന്നൊരു സ്ത്രീ കാൻഡിഡേറ്റിനെ ജയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സ്ത്രീ കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴേ സമസ്ത അതിനെ കയറി വിലങ്ങി നടക്കുകയില്ല എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തി അവർക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ കാൻഡിഡേറ്റിനെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ നമുക്കപ്പോൾ അതിന് അപവാദമായിട്ട് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പാകിസ്ഥാനിലും
ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഒരു പ്രശ്നമാക്കാര്യത്തിലില്ല ഇപ്പൊ കന്യകാചരണം യേശുവിന്റെ മിത്താണെന്ന് മറ്റൊരിടത്തും പറഞ്ഞാൽ പ്രകോപിതനാകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ക്രൈസ്തവന്റെ വിശ്വാസം അതേപടി മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രകോപിതനാകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഇതേപോലെ ഗണപതി മിത്താട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ നാവുകൊണ്ടാണ് വാഴ്ത്തി പാടി പുകഴ്ത്തി ഇസ്ലാം ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി കിള്ളിക്കിഴിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉത്തരവില്ല മറുപടി ഒന്നും പറയാനുമില്ല അവിടേക്ക് ആരും ഗോവിന്ദമാഷോ ഷംസീറോ ഒന്നും ചെല്ലത്തില്ല പേടിയാണ് ഒരു വാക്ക് പറയാനുള്ള ത്രാണിയില്ല അത് പോട്ടെ ആ വിവാദമൊക്കെ കട്ട് കെട്ടടങ്ങി അത് കെട്ടടങ്ങട്ടെ അത്രയും നമുക്കും താല്പര്യമുള്ളൂ മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ മറുഭാഗം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വാദോരാതെ വാചവടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നൽകാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ബോധിപ്പിക്കാം ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീ വെറും അടിമ മാത്രമാണ് പുരുഷൻ്റെ ശയ്യോപകരണം മാത്രമാണ് അത് വെറും കൃഷിയിടം മാത്രമാണ് പുരുഷൻ്റെ തല്ലുകൊള്ളാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവൾ മാത്രമാണ് പുരുഷൻ്റെ ഇംഗിതത്തിന് നിൽക്കാതെ ഇരുന്നാൽ മാലാകമാരാൽ ശപിക്കപ്പെടുന്നവളാണ് പുരുഷൻ എപ്പോൾ അവർ ഇഷ്ടമില്ലാതെതൊന്നും അപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ ഉപേക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു പോകാൻ മാത്രം ബാധ്യസ്ഥയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രയല്ല അവളുടെ കല്യാണം പോലും വലി അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ റോള് നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ തീരുമാനമാണ് അവൾക്കൊരിക്കലും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനോ വിവാഹത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനോ ഒന്നും അധികാരമില്ല എല്ലാം അവളുടെ രക്ഷകർത്താവിൽ നിഷിദ്ധമാണ് പിന്നെ ഭർത്താവിൽ നിഷിദ്ധമാണ് അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു മതബോധത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഗുസ്താദ്മാര് പറയുന്നത് വേറൊരു രൂപത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചൂട് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഏഴ് സെൽഷ്യസ് എന്നൊക്കെ പറയല്ലോ അപ്പൊ ചൂടില്ലെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്രയും താഴോട്ട് പോയി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നേരെ തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് അതായത് തിന്മയെ നന്മയാക്കി ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ച് കാണിക്കുക മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിഷ എന്ന ആറ് ആറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതാം വയസ്സായപ്പോഴേക്ക് അവൾ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ പ്രാപ്തിയോളം അവൾ വളർന്നു വളർന്ന സ്ത്രീക്ക് ലൈംഗിക ചോദനകൾ ഉണ്ടാകും അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അതുപോലെ സൈനവിൻ്റെ വിഷയമെടുത്താൽ പറയും നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അടിമകളെ സോറി ദത്തുപുത്രന്മാരെ സ്വന്തം പുത്രന്മാരായി കാണുന്നു അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ധീരോചിതമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞ് അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കുറെ പാവങ്ങളാണ് അവരുടെ വിജയം അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അക്ബർ സാഹിബ് പറയുന്നതോ ഉസ്താദ്മാര് പറയുന്നതോ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സ്ത്രീ അവിടെ വെറും ഭോഗവസ്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ ശയ്യോപകരണമോ കൃഷിയിടമോ മാത്രമായി ചുരുങ്ങുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആകത്തൂയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം താങ്ക് യു താങ്ക് യു അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധാരമാക്കി തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു ഖുറാനും അതീസും സീറകളും അതിന്റെ തഫ്സീറുകളും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണേ അക്ബർ പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള പദവി നൽകുന്നത് ആദരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ആണെന്നുള്ളതാണ് അതങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മഹോന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ നീതി വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കേട്ടതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ദൈവശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടുകൊടുക്കും ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്റിലേക്ക് അത് പോവാണ് ചാക്കോ പാസ്റ്റ് സാഹിബ് പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു കേൾക്കാമോ റേഞ്ചിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കേൾക്കാം 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 വെക്കാം അക്ബറിന്റെ പിന്നെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അക്ബറിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എങ്കിലും കാണാത്തതായ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വാക്കുകളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തിലൂടെയും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥം പരിശോധിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുത അക്ബർ പറയുന്ന കാര്യമേ അല്ല ഇനി അക്ബറിനെ മാത്രം കുറ്റം പറയണ്ട ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാര് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മാനവിക സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതോ ഒന്നും തന്നെ ഇസ്ലാമി
സി പി എം പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ മറ്റു ചില പിന്നെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ആളുകളും അതുപോലെ ഇടപെട്ട സഹയാത്രികരും ഒക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാം വലിയ സംഭവമാണെന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നുമല്ല വസ്തുതകൾ മറിച്ച് ഇവരുടെ പ്രമാണങ്ങളാണ് എന്താണ് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ പ്രമാണത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അവിടെ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർ പറയുന്നതും ഈ പ്രമാണത്തിലുള്ളതുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പല ആളുകളും ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നതായ സ്ത്രീ സമൂഹമാണ് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ സമൂഹം എന്നാണ് ഇതൊക്കെ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുവാനുള്ളതായ നിശ്ചയദാർഢ്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു പിന്നെ വ്യക്തിത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ന് ആർക്ക് കഴിയും ആർക്കാണ് കഴിയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ മതത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം ദുരന്തം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് അത് ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാം ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളെ പോലെ ദുരിതവും പേര് നടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം മറ്റെങ്ങും ഇല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ ഈ പർദ്ദ എന്ന് പറയുന്നതായ ആ ചാക്കിനകത്ത് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ജീവിതം തള്ളു നീക്കി തുലയ്ക്കാനായിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗം ഇവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക ഇത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നിൽ ഈ ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ ഒക്കെ ഇവർ തള്ളി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവർ തള്ളി പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആളുകളെ ആളുകളുടെ രേഖകൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടോളം പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വിഭജനം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുക്കളുടേതായ എല്ലാ സാമൂഹിക ദുഷ്ടതകളുമുണ്ട് തീർച്ചയായും അതിലേറെയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏറെയായിട്ടുള്ളതാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കുള്ള നിർബന്ധിത പർദാ സമ്പ്രദായം പർദാ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമായി മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ വേർപെടുത്തൽ നിലവിൽ വന്നു ഇവിടെ ഈ പർദ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം അതിന്റെ ആഴമായ പഠനം നടത്താതെ പറയുന്നതാണ് ആ പർദ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാനികമായ ഒരു വേടല്ല അത് അറബി പദവും അല്ല വിൽക്കാലത്ത് മത പണ്ഡിതന്മാര് തിരികെ കയറ്റിയതാണ് ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമേ അതിനെ അവര് ആ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പർദയാക്കി പർദ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അള്ളാഹിക്ക് അറിയത്തില്ല മുഹമ്മദ് അറിയത്തില്ലല്ലോ ആ സാധനം ആ അറബി പദമേ അല്ല മനസ്സിലായോ ഏതായാലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ചാക്ക് പോലത്തെ സാധനം ഇട്ട് നടത്തിക്കുന്നതായി നടന്നു പോകുന്നതായി സ്ത്രീകളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ പിന്നെ വരാന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഇവയൊന്നും സന്ദർശിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവാദമില്ല മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ശരിയല്ലേ ഇത് ഒരു മുസ്ലിം ഭവനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രവേശിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ചെല്ലാവോ ചെല്ലുക സുവിശേഷവുമായിട്ട് മുസ്ലിം ഭവനങ്ങളിലേക്ക് എന്നാൽ സ്ത്രീകളാണ് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് ഉൾവലിഞ്ഞു കളി കഴിയും പുരുഷന്മാരെ അവര് ഒരിക്കലും നേരിടത്തില്ല അവരുള്ളിലേക്ക് പറഞ്ഞ് തുണിയിട്ട് മൂടിയവർ ബൈക്കിലേക്ക് പോയി കളയും ഒരു ലഹിലേഖയോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രതികളോ കൊടുത്താൽ അവർ സ്വീകരിക്കത്തില്ല അവർ പുറത്തോട്ട് മാറും അതാണ് അംബേദ്കർ ഇവിടെ പറയുന്നത് മുറികൾ വരാന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഇവയൊന്ന് സന്ദർശിക്ക സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവാദമില്ല അവരുടെ ആലയങ്ങൾ അവരുടെ ആലയങ്ങൾ പിന്നാമ്പുറത്താണ് അവരെല്ലാം കുട്ടികളും വൃദ്ധരും ബന്ധനത്തിലാവുന്നത് ഒരേ മുറിയിലാണ് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പുരുഷന്മാരായ വേലക്കാർ പാടില്ല സ്വന്തം ആൺമക്കൾ സഹോദരന്മാർ പിതാവ് അമ്മാവന്മാർ ഭർത്താവ് വിശ്വാ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാവുന്ന മറ്റ് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരെ മാത്രമാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് കാണാൻ അനുവാദമുള്ളത് പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നാൽ മുറുക്ക അല്ലെങ്കിൽ മൂടുപടം ധരിച്ചേ പറ്റൂ മുറുക്ക ധരിച്ച സ്ത്രീകൾ തെരുവുകളിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അറപ്പുളവാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡോക്ടർ വി ആർ അംബേദ്കർ പറയാണ് ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഈ കറുത്ത ചാക്കിനകത്ത് കയറി നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയതയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് അറപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളി പറയൂ അങ്ങനെയല്ല
ഇത് കിടക്ക നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ ആ നിരീക്ഷണം പോലെ തന്നെ വേറെയും ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം മത സമൂഹത്തിലെ തന്നെ പ്രഗ പ്രഗത്ഭന്മാര് ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളുടെ ദയനീയതയെ ദുരന്തത്തെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയാൻ കാരണമേ പുറത്തിൽ ബക്കറ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയുടെ ഭാഗമൊന്നു കേട്ടോ വ്യക്തിത്വമോ അസ്തിത്വമോ നൽകാതെ ഈ ആയത്തൊക്കെ എനിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ സംസാരിച്ച പാസ് കൊടുത്തോട്ടവും അതുപോലെ സിജോ ബ്രദറും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടം ആകുന്നു കൃഷിയിടം പോലെയാകുന്നു എന്നല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതൊരു സാദൃശ്യപ്പെടുത്തലൊന്നുമില്ല ഇത് സാദൃശ്യമല്ല ആക്ച്വലി കൃഷിയാകുന്നു കൃഷിഭൂമിയാകുന്നു മനസ്സിലായോ ഇവിടെ സ്ത്രീക്ക് വ്യക്തിത്വമോ അസ്തിത്വമോ നൽകുന്നുണ്ടോ കേവലം സ്ത്രീയെ കേവലം കൃഷിഭൂമിയാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ആയത്തിന് ഖുറാൻ ഭാഷയാദാവിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ബഹുരസമായ ഒരു വിശദീകരണം അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ തലമണ്ടയിൽ തലച്ചോറിനകത്തിരിക്കുന്നതായ കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾ ഇത് പരിശോധിക്കൂ സ്ത്രീകളോടുള്ളതായ ഈ മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ വിഷയം വീക്ഷണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ കൂറ്റനാടിന്റെ തഫ്സീർ വോള്യം ഒന്ന് പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കൂറ്റനാട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ധാന്യോൽപാദനത്തിന് കൃഷിസ്ഥല എപ്രകാരമാണോ അപ്രകാരമാണ് സന്തോലോൽപ സന്തോൽ സന്താനോൽപാദനത്തിന് സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഈ സ്ത്രീകൾ ഇവർ കാണുന്നത് സന്താനം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക യന്ത്രം പോലെ ഇവർ കാണുന്നത് കേട്ടോ അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്താണ് ധാന്യോൽപാദനത്തിന് കൃഷിസ്ഥല എപ്രകാരമാണോ അപ്രകാരമാണ് സന്തോലോൽപാദനത്തിന് സ്ത്രീകൾ കൃഷി ഉൽപാദനത്തിന് ഉപയുക്തമായ സ്ഥലത്തും സ്ഥാനത്തും സമയത്തും തന്നെ കർഷകർ വിത്തിറക്കുന്നത് പോലെ സന്താനോൽപാദനത്തിന് ഉപയുക്തമായ സ്ഥാനത്തും സമയത്തും തന്നെ സംയോഗം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എനിക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അറപ്പുളവാക്കുന്ന സ്ത്രീത്വത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രാകൃതമായ മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം താഴെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ഈ റൂമിൽ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങൾ തന്റെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുമോ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനത്തെ ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്ന സുന്നികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി വരട്ടെ മുകളിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം സുന്നി പണ്ഡിതനാണ് മുജാഹുദ്ദീനോട് പറയട്ടെ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സ്ത്രീകളെ എന്തിനു വേണ്ടി ആ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് താലിബാനും ജയ്ഷി മുഹമ്മദും അതുപോലെ തന്നെ ഐസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭീകര സംഘടനകളെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അവര് എസ് ഇ ദി സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ചെയ്തത് ഇത് തന്നെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വിത്തുൽപാദനം എങ്ങനെ കൃഷിയിലേക്ക് കൃഷിഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്ത് വിളവ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കണം ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യവും സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചില്ല അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനോ അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ അവരുടെ ബുദ്ധിയും അവരുടെ കഴിവും ആ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നും ഇസ്ലാം മതപണ്ഡിതന്മാർ ഒരുക്കമല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തുവാനും മാത്രമാണ് അപ്പൊ കൂട്ടനാട് പറയുകയാണ് ഏത് രൂപത്തിലും അവന്റെ കൃഷിസ്ഥല ഉഴുത് ഉഴുത് ഉപയോഗിക്കുവന്നത് പോലെ തന്നെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതായത് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ തന്റെ കൃഷിസ്ഥലം ഉഴുത് ആ കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്തെ പണികൾ ചെയ്ത് വിത്തിടുന്നത് പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലും സംയോഗം ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ വെറും ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തു എന്നതിനപ്പുറമായി ഒന്നുമല്ല ഈ വസ്തുതകൾ ഇവിടെ നിൽക്കെ മിസ്റ്റർ എം എം അബ്ദറോ അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ളവരോ ഇസ്ലാമിനെ എത്ര പൊക്കിയാലും നിങ്ങൾ പൊക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തകർന്ന് താഴേക്ക് വരും കാരണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വന്നല്ലോ ഇസ്ലാമിലെ എത്ര സ്ത്രീകളാണ് ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കണോ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി സ്ത്രീകൾ നിരവധി മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇത് ഇവിടെ നടപ്പാക്കണം കാരണം ഞങ്ങളെ കെട്ടി കെട്ടി
സൂറത്തിന് ഇസ്സാഹ് മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് അതിവിടെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആയ വായിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അനാഥരുടെ കാര്യത്തിൽ നീതി പാലിക്കാനാവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ കെട്ടാനായിട്ട് മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണത്തിനെ കെട്ടിക്കോളാൻ മുഹമ്മദിനോ മുഹമ്മദ് രണ്ടിയാൽ തീരാത്ത രീതിയിലുള്ളതായ സ്ത്രീകൾ എന്ത് നീതി ആ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ആ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ഈ അത്ഭുതം ഒരു പ്രഭാഷത്തിൽ പറയുന്നു ഓ അദ്ദേഹം ഒരു അറബി ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മളെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ അക്ബറിനോട് അക്ബറിന് എങ്ങനെ ഇതിന് മറുപടി പറയാനായിട്ട് കഴിയും നാല് സ്ത്രീകളെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് മുഹമ്മദ് രണ്ടിയാൽ തീരാത്ത വിധത്തിലുള്ളതായ സ്ത്രീകളെ അപ്പം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ദുരിതവും പേറി ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ഈ ചാക്കിനകത്ത് ഈ പറന്നക്കകത്ത് കിടന്ന് നരകിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു വലിയ സമൂഹമാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ മതത്തിനകത്ത് കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വന്ന നിരവധി സ്ത്രീകളുണ്ട് നമ്മുടെ ജാവിദ ടീച്ചർ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ മുംതാസ് അതുപോലെ തന്നെ ജസ്ലാം ആടശ്ശേരി നിരവധി സ്ത്രീകൾ ഈ മതത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടുകളെ ഇരുമ്പിന്റെ ആ ചങ്ങനകളെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വന്ന് അവര് സ്വതന്ത്രമായി അത് ശ്വാസം വിടുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതായ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പറയാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ ഏർ ഈ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കഥ ഇത് നേരെ പുലത്താവുകയോടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ കാര്യം ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ ഇത് മോശമാണ് മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഇതിന് ബദലായിട്ട് ഒരു നല്ലതുണ്ട് എന്താണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയതായ മാന്യത നോക്കൂ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു കൂടെ നിരവധി സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ എന്ന വേറുകൃത്യമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും മാന്യത നൽകിയ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ലോകം കണ്ട ഉന്നതന് ഉയർന്നിരിക്കുന്നവർ ശാശ്വതവാസിയും പരിശുദ്ധൻ എന്ന നാമമുള്ളവനുമാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ലൂക്കോസ് എട്ടാം എട്ടാം അധ്യായം രണ്ടേ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവനോടു കൂടെ പന്ത്രണ്ട് പേരും അവൻ ദുരാത്മാക്കളെയും വ്യാധികളെയും നീക്കി സൗഖ്യം വരുത്തിയ ചില സ്ത്രീകളും ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ നല്ല കാര്യത്തെ അറിയവും ഫിറോദാവിന്റെ കാര്യ വിചാരകനായ കൂസയുടെ ഭാര്യ യോഹന്നെയും സൂസന്നെയും തങ്ങളുടെ വസ്തുവക കൊണ്ട് അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്ന മറ്റു പല സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോടു കൂടെ നിരവധി സ്ത്രീ സമൂഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കർത്താവ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാന്യത നോക്കൂ മുഹമ്മദിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഇത് കഴിയുമോ അള്ളാഹുവിന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമോ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനം അങ്ങ് അകത്തളത്തിലും അടിമത്തത്തിലുമാണെങ്കിൽ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന അതേ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുന്ന എന്താണ് അവരുടെ സ്ഥാനം പുരുഷന്മാരുടെ ഒപ്പമാണ് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ എത്രയോ സന്ദർഭത്തിലാണ് കർത്താവ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് വിചാരത്തിൽ പിടികൂടി കല്ലേറിന് വിധേയപ്പെടേണ്ടി വന്ന സ്ത്രീയെ കർത്താവ് മാപ്പ് നൽകി ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച മനോഹര ദൃശ്യം യോഹന്നാൻ എട്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ഇസ്ലാമിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തായ ഒരു സ്ത്രീയെ യ്യോ സഹിക്കത്തില്ല വലിയ കുഴി കുഴിച്ച ആ കുഴിക്കകത്ത് ആ സ്ത്രീയെ ഇറക്കി നിർത്തിയിട്ട് സഹാബികളെ കൊണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് ക്രൂരമായ വിധത്തിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്ന ഒരു ഭീകര ദൃശ്യം മുസ്ലിം ബുഖാരിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതേ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീയെ യേശു രക്ഷിക്കുകയാണ് യേശു പറയാണ് നിങ്ങളിൽ ആ പാവമില്ലാത്ത ആദ്യം അവിടെ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ സ്ത്രീക്ക് മോചനം കൊടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല നിന്ദിയായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന പാവനിയായ സ്ത്രീ യേശു പാവമോചനം നൽകി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യം ലൂക്കോസ് ഏഴിന്റെ മുപ്പത്താറ് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം ഒരു പാവനിയായ സ്ത്രീ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാതാന്തിക വന്ന് പാതപരീകരണം നടത്തി പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ പതിഥിയായ സ്ത്രീയോട് യേശു പറയാണ് സ്ത്രീയെ നിന്റെ പാവങ്ങളെ ഞാൻ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുന്ന യൂഹുദന്മാർ ചോദിക്കുന്നു പാവമോചനം കൊടുക്കുന്ന ഇവനാർ അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ പാവങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യപുത്ര അവകാശമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്ര അധികാരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ആ സ്ത്രീ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു മകളെ സമാധാനത്തോടെ പോവുക എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു
അത് വിവരണാതീതമാണ് അവർണനീയമാണ് അഭജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പ്രിയ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിയുക സ്ത്രീകൾക്ക് മുഹമ്മദിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അംശം പോലും മുഹമ്മദ് കൊടുത്തില്ല മുഹമ്മദിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായി യാത്ര ചെയ്യാമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാമായിരുന്നു സ്വയമായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാമായിരുന്നു വ്യവസായത്തിൽ ഏർപ്പെടാമായിരുന്നു തൊഴിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു അവർക്ക് അവരുടേതായ ഇഷ്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ഈ മുഹമ്മദീയ മതം എന്ന കിരാത മതത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടതിന് ഫലമായിട്ട് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീത്വത്തെ മുഹമ്മദ് അപമാനിച്ചു അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മുഹമ്മദ് വെട്ടിച്ചുരുക്കി അവരെ അടിമതുഖത്തിൽ തളച്ചിടുന്ന മനോഭാവമല്ലേ ഇസ്ലാമിക മത മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിയുക കൃഷ്ണമ്മ അക്ബറോ അക്ബറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളോ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭയങ്കര മൂല്യമാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരരുതേ പരിശോധിക്കണമേ അപ്പോൾ അക്ബർ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല വസ്തുതകൾ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല വസ്തുക്കൾ വസ്തുതകൾ വസ്തുതകൾ അപ്പുറത്ത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞങ്ങൾ ആ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക അവസാനമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിർത്താം ഇങ്ങനെ പറതയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നരകയാതിന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായ സ്ത്രീകൾ അവസാന നരകത്തിൽ കൊണ്ട് തള്ളു വന്നാണ് ഈ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല നിരവധി ഗതീസുകളിൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു സ്ത്രീ സമൂഹമേ ഞാൻ നരകത്തെ കണ്ടു അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളായിരുന്നു അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ ചോദിക്കുന്നു തിരുവേനി എന്താണ് അതിന് കാരണം അപ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ മറുപടി അവർ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നു ഭർത്താവിനോട് നന്ദിയില്ലാത്തവരാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് കണ്ടോ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും നിന്നിട്ട് ഈ മുഹമ്മദിനെ പോലെ ഒരു നിന്ദകൻ ലോക ചരിത്രത്തിലുണ്ടോ വീണ്ടും ഹദീസ് പറയുന്നു സ്ത്രീ സമൂഹമേ നിങ്ങൾ സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാകുന്നു ഇങ്ങനെ നിരവധി ഹദീസുകളിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്റെ എന്റെ സ്ത്രീ സമൂഹമേ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നരകതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുക യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ജീവിക്കുക അവസാനം ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടിയ നരകത്തിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങളെ പോലെ ദുരിതവും പേറി നിങ്ങളെ പോലെ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലെ ഇത്ര ധൈര്യമായ സ്ഥിതിയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു മറ്റൊരു സമൂഹം ലോകത്തുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിയുക സ്ത്രീത്വത്തിന് മൂല്യവും മാന്യതയും പദവിയും നൽകുക അനശ്വരനായ യേശു ക്രിസ്തുമുങ്കിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ യഹൂദനെന്നോ യവനനെന്നോ ബർബറിനെന്നോ ശകനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ക്രിസ്തു ഒരുപോലെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് മാത്രമേ സ്വാതന്ത്ര്യവും സൗഭാഗ്യവും സമാധാനവും കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ഉള്ള ഉള്ള ജീവിതം നാശോന്മുഖമാണെന്നും അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിയുക ഈ പ്രവാചകന്മാരെ ഈ ഈ വ്യാഖ്യാതാക്കളെ ഈ അക്ബറിനെ പോലെയുള്ളതായ കപട പ്രചാരകന്മാരെ തിരിച്ചറിയുക വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഷാക്കോ പോസ്റ്റേ അത് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നരകത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് എവിടെ പറയുന്നേ അത് ബുക്കാരിയിൽ പറയുന്നു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുസ്ലിമിൽ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്താ അവിടെ പറയുന്നേ നറേറ്റഡ് ഉസാമ ദ പ്രൊഫറ്റ് സെറ്റ് ഐ സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് ഓഫ് പാരഡൈസ് ആൻഡ് സോ ദറ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹൂ എൻഡേഡ് ഇറ്റ് വെയർ ദ പുവർ വൈൽ ദ വെൽത്തി വെയർ സ്റ്റോപ്ഡ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് ബട്ട് ദ കമ്പാനിയൻസ് ഓഫ് ദ ഫയർ വെയർ ഓർഡർ ടു ബി ടേക്കൺ ടു ദ ഫയർ ദൻ ഐ സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫയർ ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് the majority of those who ended it were women women manslayo naraga kavadathil njan ninnu appol njan kandu naragathilekke praveshikkunnathil koodalum streegalana idil koodal endanu
ഇവരെല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുവാണ് അത് പുള്ളിക്കാരത്തി വന്ന് എടുത്ത് അവിടെ ഇരുത്താൻ പോലും ആളില്ല പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ആ ഉമ്മ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ പോയി ഇരുത്തി ആ ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വേണ്ട ചികിത്സകൾ കൊടുത്തു എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഖം മൂടുന്ന ഡ്രസ്സാണ് ഉമ്മ ഇട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി തട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ മുഖം അടിച്ച ഈ വസ്ത്രം മുഖം അങ്ങ് മറച്ചു മറച്ച് മുഖം അടച്ച എന്ത് ചെയ്യും വീണു പ്രായമായ സ്ത്രീ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുണ്ട് ആ എന്റെ അമ്മയുടെ എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് പ്രായമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരത്തി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രാഥമികമായിട്ട് കിട്ടേണ്ട ചികിത്സയും തുടർന്ന് കിട്ടേണ്ട ചികിത്സയും ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രായമായ സ്ത്രീകൾ പോലും എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ പോലും എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്തിന് ഇസ്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം പിന്തുടരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അവരെന്തിന് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അവരെന്തിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൽ തുടരുന്ന ഇസ്ലാമിക കുടുംബങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ പുരുഷ മേധാവിത്വമല്ലേ അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് പരിഗണന ഉണ്ടോ ഒരു പുരുഷന് എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറികളാണുള്ളത് അത് കൂടാതെ മറ്റു സ്ത്രീകളെയും കിട്ടും അത് മാത്രമല്ല പുരുഷന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളാണ് അതിന് ശാരീരികമായ വർണ്ണനകളുണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ കൂടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു സ്ത്രീകളെ പരിഗണിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്ത്രീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ അള്ളാഹു നൽകുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും സ്വർഗത്തിലുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ തന്റെ ഭർത്താവും അവിടെയുള്ള ഹൂറികളും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ പാവപ്പെട്ട അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പോയാൽ അവർ കാണുന്ന കാഴ്ച ഏതായിരിക്കും ബഹുഭൂരിപക്ഷം നരകത്തിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ബുക്കാരിയിൽ മുസ്ലിം ഒരുപോലെ പറയുന്നു സ്വഹിഹായ ഹദീസുകൾ ഒരുപോലെ പറയുന്നു ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നരകത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ എന്താ പറയുന്നത് ഭർത്താവിനോട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലെ ഭാര്യയെ കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു സ്നേഹിച്ചത് പോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ബന്ധം പ്രായോഗികമാക്കിയാൽ ഏറ്റവും മഹത്വകരമായിട്ടുള്ള ആശയമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമൊക്കെ ഇതുപോലെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം ഭൂമിയിലുണ്ടോ ഇല്ല അത്രമാത്രം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണമെന്നും കരുതണമെന്നും ബഹുമാനിക്കണമെന്നും പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ആശയമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ എത്രമാത്രം പിറകിലാണെന്നുള്ളതും ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ലീ സിസ്റ്ററോടുണ്ടോ ലീ സിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ലീ സിസ്റ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ യേശുദാസ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു അല്പസമയം കൂടെ വേണേ ഞാൻ സംസാരിക്കും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടി വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇതിൽ ഈ മാറു മറയുന്നത് വരെ ശിരോവസ്ത്രമാണോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സഹോദരൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചിരുന്നു മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം ചോദ്യം ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ എ ടി ബ്രദർ അത് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതി കമന്റ് ബോക് ബാക്ക് ചാനൽ സോറി പബ്ലിക് കമന്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി എ ടി ബ്രദർ അതിന്റെ അതീസുകൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് മരിച്ചത് വിഷം കൊടുത്താണ് മുഹമ്മദിനെ കൊന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഹദീസുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണത് ഞങ്ങൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാത്തത് ചാക്കുപാഷ എന്താ പറയാൻ വന്നു അല്ല ഇത് ഈ മുഹമ്മദ് മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഹദീസ് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞതാ ആ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് മരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ വധിക്കുകയായിരുന്നു അതെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അത് ഈ അപ്പോളിസ്റ്റുകള് രംഗത്ത് വന്നാണ് ഈ വസ്തുത യാഥാർത്ഥ്യം സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലും പലർക്കും അറിയത്തില്ല അവരുടെ പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് അപ്പൊ ആ മരണം എന്ന് പറയുന്നത്
പിറകൾ വേണേ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക ആർക്കൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചാനൽ പിന്നീട് വായി വായിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ അതെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനെ കൊന്നതാണ് വിഷയം കൊടുത്താണ് കൊന്നത് അത് ഹദീസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഒരു കള്ളപ്രവാചകന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണത്തോടും കൂടെയാണ് മുഹമ്മദിനെ കൊന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഈ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും പറയാമെന്നാണോ അനേകം ഹദീസുകൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് വളരെ ഒരു പുരുഷ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിയമങ്ങൾ കൊടുക്കപ്പെട്ട ഒരു മത മതമാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ പുരുഷൻ മാത്രമേ പുരുഷ മാത്രമേ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം മൃഗ സ്ത്രീകൾ മൃഗതുല്യരാണെന്ന് ശബരി പോളിയം നയൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ വളർത്ത മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ അത് തഫ്സീർ കൽക്കുർത്തുബി നാലിൻ്റെ അന്വിഷ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് സ്ത്രീകളെ അടിക്കാം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ തഫ്സീറിലാണ് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളെ അടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അവരെ ബെഡ്റൂമിൽ കെട്ടിയിടുന്നതിന്റെ കാരണം ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നത് ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അതായത് ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരെ പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ സംസർഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് സംശയിക്കാൻ അപ്പൊ അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് വരുന്നത് എന്താണ് പുരുഷന് പുരുഷൻ പറയുന്നവരുമായിട്ട് ശൈ സംസർഗം ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല പുരുഷൻ പുരുഷന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുമായി സംസർഗം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അവരെയാണ് കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അത് വിവരിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് കുർത്തവി പറയുന്നത് സ്ത്രീകളോട് നന്നായി പെരുമാറണം അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓഹോ അവർ വളർത്ത മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് വളർത്ത മൃഗങ്ങളോട് നന്നായി പെരുമാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കണം വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിടപ്പാടം കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചാൽ ആ സ്ത്രീ അതായത് ഭാര്യ മരിച്ചാൽ അവളുടെ ശവ അടക്കാനായിട്ടുള്ള ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ കടമയല്ല കാരണം ഒരു സ്ത്രീ മരിക്കുന്നതോടെ അവളുടെ മേൽ അവൻ കൊടുത്തിരുന്ന മെഹറിന്റെ പണി തീർന്നു മെഹർ കൊടുക്കുന്നത് അവളുടെ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് അപ്പൊ സ്ത്രീ മരുടെ മരണത്തോടെ പിന്നെ അവള് ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ അവന് പറ്റത്തില്ല ഓ മെഹറിന്റെ കടം തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി അവള് ഉപയോഗശൂന്യമാണ് അവൻ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ആ ഇതിനൊക്കെ ഹദീസുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതില്ല പറയും സ്ത്രീ ഇത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു ഒരു ഞാൻ വായിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിലും വായിച്ചതാണ് ഇതൊരു ഫത്വാണ് ആ ഫത്വ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെഹർ എന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ മെഹർ കൊടുക്കുന്നത് സ്ത്രീ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉപയോഗശൂന്യമായി അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ ശരീരത്തെ അടക്കം ചെയ്യാനുള്ള കബറ് അടക്കം ചെയ്യാനുള്ള ചെലവൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താവിൻ്റെ കടമയല്ല എന്നാലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഹീനമായ അതിഹീനമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരുടെ മതത്തിൽ ഓരോ മൊത്തന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ റിവേഴ്സിൽ ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്നാല് ഭാര്യമാരെ കെട്ടിക്കോന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഹോമായോ ഓർ എന്ന വാക്യമില്ല അതായത് അനാഥകളോട് അതായത് ആ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേരെ നിക്കാച്ചി പോന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെയാണ് രണ്ട് മൂന്നാല് പേരെ കെട്ടിക്കോ അതൊരു ഒരു ഫിക്സ് നമ്പർ അല്ല കുറിക്കാൻ മാറി രണ്ട് മൂന്നാല് പേരെ കെട്ടിക്കോ ആ എത്ര കിലോ അപ്പം മേടിക്കണം മൂന്നാ മൂന്നാലഞ്ച് കിലോ മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഉപയോഗമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ ഫോർ എ മാൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ന് മുഹമ്മദിയെ ആചരിക്കുന്നത് നാല് ഭാര്യമാരെ അറ്റ് എ ടൈം മാക്സിമം നമ്പർ വെക്കാമെന്നാണ് പക്ഷെ അത് അത് അങ്ങനെയല്ല അനേക മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ അവരിഷ്ടം പോലെ അവർക്ക് പണമുണ്ടെങ്കിൽ അവരിഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരെ നിക്കാ ചെയ്ത് പല വീടുകളിലായി നിർത്തും പണമുള്ളവർ 
പക്ഷെ പണം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ചില വില്ലേജുകളിലൊക്കെ സ്ത്രീകളെ പണം ഇല്ലാത്തവരും പണം കുറവുള്ളവരും അവരങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഞാനിപ്പോ ഈ നാല് പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നാലിലധികം പേരുള്ള ഒരു സീനറി എടുത്തിട്ട് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു രാത്രി അവളുടെ അവളെ സന്ദർശിച്ച് അവളുടെ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും ഒരാവശ്യമില്ല ലൈംഗികമായി അവര് ഊഴം കാത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർക്കിടയിൽ നീതി പാലിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അപ്പോ എന്തിനാണ് ഇവർക്കിടയിൽ നീതി പാലിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യയെ നിക്കാ ചെയ്യാവൂ എന്ന് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നീതി പാലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പൊ ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ തുല്യ സമയം വീതിക്കാൻ ഒരു ഭർത്താവിന് കഴിയില്ല ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നാല് നാല് പേരെ നിക്കാ ചെയ്യരുതെന്നാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നീതി പാലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇവര് ഏത് ഏത് ഭാഗമാണ് ഇവർ എടുക്കുക എന്താണ് ഇവര് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീയവനക്കാരികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഊഴവും കാത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഏർപ്പാടല്ലേ അപ്പോ ഒരു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു നാല് ഭാര്യയുള്ള ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഒരു പകലും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വന്നാൽ പകൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവനാണെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി അതായത് നാല് ദിവസം കൂടുമ്പം രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെ പറ്റി ഒരു സ്ത്രീയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക അവൾക്ക് രണ്ടു മക്കളും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഈ പിതാവിനെ കാണുന്നത് നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ രാത്രി മാത്രമാണ് അയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആരെയും കുട്ടി ബെഡ്റൂമിൽ തരുന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നത് ഈ അപ്പനോട് സ്നേഹിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എണ്ണിട്ട് അയാൾ പോകും അവരുടെ പണിക്ക് അപ്പോ അപ്പനില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനെ കാണുന്നത് നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോ ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരു അതിഥിയെ പോലെ അല്ലെ ഒരു ഒരു അപരിചിതനെ പോലെ വരികയും ഉടനെ വന്ന ഉടനെ ആഹാരവും കഴിച്ചിട്ട് അകത്ത് കയറി കഥ കടയ്ക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് നല്ല ഒരു റോൾ മോഡൽ അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ അവര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴക്കേ ചെല്ല മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോ എന്നിട്ട് ആഹാരം അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ കഴിച്ചിട്ട് ബെഡ്റൂം കയറി കഥ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കഥയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഇന്നും ഇത് ഒരു ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഘടകമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കൽ എന്നുള്ളത് മക്കളെ പരിപാലിക്കുക മക്കൾക്കൊരു റോഡില്ലാതാവുക അവരോട് സംസാരിക്കുക അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക അവരുടെ പഠിത്തത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുക അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ പറ്റിയൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക ഇതൊന്നും ലഭിക്കാതെ ഈ മക്കൾ ഈ അപ്പനെ കാണുന്നത് ഈ അമ്മയോ അമ്മയോട് കൂടി കിടക്കാൻ നാല് ദിവസം കുടുംബം വരുന്ന ഒരാൾ അത് നാല് ദിവസം കുടുംബം വന്നാൽ ശരി ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ സമുദായത്തില് ഇത്രയധികം പ്രായപൂർത്തിയായ ഉടനെ ഒരു പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങള് ലൈംഗികത ഈ ഒരു ഒരു കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയ്ക്ക് ഇവരുടേത് അധപതിച്ചു പോയതിന്റെ കാര്യം ഇതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചു സമയം മുമ്പ് പാസ്റ്റ് ചില ഹദീസുകൾ വായിച്ചു അതിൽ ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനൊരു തെളിവില്ല അതായത് അമ്മയുടെ കാൽക്കീഴിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് ഒരു ഇവരെപ്പോഴും പറയുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃക എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു അമ്മയുടെ കാൽക്കീഴിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇതിന് ഇത് ഒരു 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 ദൈഫായ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരെ പറ്റിയോ പറയുന്നത് എന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മുഹമ്മദാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും മാതൃക അപ്പൊ ഈ മാതൃക പുരുഷന്റെ അമ്മയുടെ നാമം പോലും എഴുതാൻ ഈ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹുവിന് ഓർമ്മ ഇത്ര വലിയൊരു ഒടുക്കത്തെ പ്രവാചകനെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അയാളുടെ അമ്മയുടെയോ അപ്പന്റെയോ പേര് ഈ ഖുറാനിൽ കാണുന്നില്ല രണ്ടാമത് ഈ അമ്മയെ ഇയാളുടെ മാതാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ അതീസുകളിലും സ്ത്രീകളിലുമാണ് നമുക്ക് അവരുടെ പേരൊക്കെ അറിയുന്നത് ആ സ്ത്രീക്ക് പോലും ജന്മ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഇസ്ലാമിക സ്വർഗത്തില് അവർക്ക് സ്ഥാനമില്ല അവരെ ശപിച്ച് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നീ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ട് അവരോട് അവര് ജാഹിലിയ കാലത്തിൽ ജീവിച്ച സ്ത്രീയാണ് അതുകൊണ്ട് വിഗ
ഇസ്ലാം വന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും സ്വർഗമില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇയാളുടെ തന്തയ്ക്കും തന്തയ്ക്കും പോലും സോറി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവർക്ക് പോലും ഗതിയില്ലാത്ത ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്ത് എന്ത് ബാക്കി എല്ലാരെയും കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടെന്ത് ഇയാളുടെ സ്വന്തം അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചു പോയത് ആര ആരോ ആകട്ടെ ഒരു അപ്പനും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവർക്കൊന്നും സ്ഥാനമില്ല അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളെല്ലാം അപ്പൊ അമ്മയുടെ കാൽ കീഴിലാണ് സ്വർഗം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാമിനെ കിടക്കുന്ന നരകത്തിലാണ് അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഇവരുടെ സ്വർഗം എന്ന് വന്നു അവന് നരകത്തിലാണല്ലോ കാരണം അവനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അള്ളാഹു അനുവാദം കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവര് നരകത്തിൽ കിടന്ന് അവിടെ വിറകുള്ളിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കാലിന്റെ കീഴിലാണ് ഇവരുടെ സ്വർഗം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അനേക ഹദീസുകൾ ഇവിടെ വായിക്കാത്ത അനേക ഹദീസുകളുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് സമയക്കുറവ് മൂലം മറ്റു തരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ വായിക്കുന്നില്ല നീണ്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഞാൻ വായിക്കും ഹദീസുകൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സാഗരമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുവാണ് എല്ലാം വായിക്കാനുള്ള സമയമില്ല നമ്മൾ ഓരോ റൂമിലും കുറച്ച് കുറച്ച് വായിച്ച് അത് ഒരുപാട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് പല കറങ്ങും ജീവൻ ചിരി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു റൂമിൽ നിശ്ചിതമായ ഹദീസുകൾ മാത്രമേ വായിക്കാവുന്ന ഒരു ധാരണ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മുഴുവൻ ഹദീസുകൾ വായിക്കാത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു നമ്മുടെ സഹോദരൻ അതിന്റെ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി അതിൽ ചേർന്ന് പറയാം ആ സൂറ അറുപത്തൊമ്പതിന്റെ നാപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാപ്പത്തിയേഴ് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹം അതായത് മുഹമ്മദ് വല്ല വാക്കും കെട്ടിച്ചമച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നാം വലത് കൈകൊണ്ട് പിടികൂടുകയും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനാടി നാം മുറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ആ ശിക്ഷയെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആ ശിക്ഷയെ തടയാൻ തടയാനാകില്ല എങ്ങനെ മുഹമ്മദ് കെട്ടിച്ചമച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ മരണം ജീവനാടി മുറിഞ്ഞായിരിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഹദീസ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സഹീൽ ബുക്കാരി ബുക്ക് അമ്പത്തൊമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റും ആയിഷ പറയുന്നുണ്ട് അസുഖം മൂലം മുഹമ്മദ് മരിക്കാൻ കിടക്കുവാണ് മരിക്കാനായിട്ട് മുഹമ്മദ് കിടക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയുമായിരുന്നു ഓ ആയിഷ ഞാനിപ്പോഴും ഖൈബറിൽ നിന്നും കഴിച്ച ഭക്ഷണം മൂലം ഉണ്ടായ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ വിഷം കാരണം എന്റെ ജീവനാടി മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് കള്ളപ്രവാചകനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇതിലും വലിയൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല ഉണ്ടോ മുഹമ്മദ് കള്ളപ്രവാചകനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല കെട്ടിച്ചമച്ചാണ് മുഹമ്മദ് എഴുതിയതിന് ഇത് ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഖുറാനിൽ നിന്നാട്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയാവുന്ന ഖുറാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ല ഹദീസാണ് എന്നാൽ അവരവകാശപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ഖുറാൻ ഈ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കള്ളപ്രവാചകൻ എങ്ങനെ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ മുഹമ്മദിനെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുന്ന കാഴ്ച ജീവനാടി മുറിഞ്ഞ് കള്ളപ്രവാചകൻ മരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഒരു കള്ളപ്രവാചകനാണെന്ന് പറയാൻ ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടത് പറയുന്നു എന്നാൽ ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമല്ല ഖുറാന്റെയും ഹദീസുകളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ മുഹമ്മദ് കള്ളപ്രവാചകനാണ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല സംശയമില്ലാതെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തു മരണത്തെയും ശവക്കല്ലറയും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മരണത്തിന്റെ അവൻ മരണത്തിന് അവന്റെ മേൽ കർത്തൃത്വമില്ലായിരുന്നു മരണത്തിന് അവനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യേശു ക്രിസ്തു നിസ്തുല്യൻ മുഹമ്മദിന് തന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോ തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരനാകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തു 
നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വരിക ശാശ്വതമായ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കണമോ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വരിക യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു മരണത്തിന്റെ മരണത്തിന് മേൽ അവൻ ജയിച്ചു മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇവിടെ ഇതാ കള്ളപ്രവാചകനായിട്ട് മരിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അനുഗമിക്കുന്നത് അനുഗമിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നൊരു മാതൃക മുഹമ്മദിൽ ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഖുറാനും ഹദീസുകളും വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഖുറാൻ പറയുന്നു ഹദീസുകൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് മരിച്ചതെന്ന് ആ മുഹമ്മദിനെ ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുന്നത് അനുഗമിക്കാൻ കൊള്ളാകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രമാണെന്ന് ബൈബിൾ വരച്ചു കാണിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക എല്ലാവർക്കും പാപക്ഷമ നൽകുന്ന എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക എല്ലാവരും മാനസാന്തരത്തിന് എല്ലാവരുടെയും മാനസാന്തരത്തിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക കുറച്ചു പേരെ നരകത്തിലിടുന്ന കുറച്ചു പേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിടുന്ന കുതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ദൈവശാസ്ത്രം പറയുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവം സ്നേഹവാനാണ് സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അവിടെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കരുണയുണ്ട് നീതിയുണ്ട് അതും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഗുരുജീവ ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ചക്കപാഷ എന്ന് പറയാൻ വന്നു പറഞ്ഞു ആ നമ്മുടെ ഈ ബാക്കാൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എഴുതി ചോദിക്കുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം വിധവകൾക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് റെഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം പോളിയതാണോ അതോ വസ്തുത അറിയാനാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തായാലും ഞാൻ അതിന് ഒരു ഉത്തരം പറയുകയാണ് ആ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് സ്വന്തം ഭാര്യമാർക്ക് പോലും നന്നായി ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരാളാണ് മുഹമ്മദ് ഈ ആഹാരം ആഹാരപാത്രം വീശി തറയിലടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നതായ പല രംഗങ്ങളും ഭാര്യമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാം മാത്രമല്ല ആ ചെലവിന് ചോദിച്ചതിന് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മുഹമ്മദിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതായ ഭാര്യമാരെ പുറത്തു നിന്ന് വന്ന നാട്ടുകാർ കയറി അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സ്വന്തം ഭാര്യമാരോടുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് വിധവമാർക്ക് മനുഷ്യൻ കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ടാമത് മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം ആ ഫാത്തിമയുടെ ജീവിതം മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു മകളാണല്ലോ ഫാത്തിമ ഭർത്താവ് അലി പിതൃവിയന്റെ മകനാണ് അലി ഈ ഫാത്തിമയ്ക്ക് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ലഭിക്കേണ്ടതായ ഏതോ അവകാശം ലഭിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന അബുബക്കറിനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അബുബക്കർ കൊടുത്തില്ല അബുബക്കർ പറഞ്ഞാൽ സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ഈ ഫാത്തിമയും അലിയും വളരെ ദുഃഖത്തോടുകൂടി അബുബക്കറിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പോയി പിന്നീട് മരണം വരെ അബുബക്കറിനെ കണ്ടില്ല ഫാത്തിമ ഒരിക്കൽ മരിച്ചു മരണവൃത്താന്തം പോലും അബുബക്കർ അറിയിക്കാതെ രാത്രി മറവിയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഫാത്തിമ പട്ടിണി കിടന്ന് വേണം പട്ടിണി കിടന്നാണ് മരിച്ചെന്ന് വേണേൽ പറയാം അങ്ങനെയാണ് ആ ഹദീസ് വരുന്നത് അപ്പം വിധവകൾക്ക് വേണ്ടിയോ വിധവമാരാക്കിയവർക്ക് വേണ്ടിയോ ഒന്നും മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല മരിച്ചതിന് ശേഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്നും ആ സമൂഹത്തിലെ വിധവകളുടെയും വിധവകളല്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെയും സ്ഥിതി ദുരിതമാണ് ദുരന്തമാണ് സ്വസ്ഥത ഇല്ലായ്മയാണ് എന്നാൽ ബൈബിളിലേക്ക് വന്നാൽ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ വിധവമാരോടുള്ളതായ പരിഗണന അവരെ സംരക്ഷിക്കണം അവരെ പരിപാലിക്കണം അവർക്ക് ആഹാരം നൽകണം അവരെ മാനിക്കണം അവരെ മാതാപിതാക്ക മാതാക്കളെ പോലെ കാരണം എന്നുള്ളതായ ഈടുറ്റ ഇരുത്തം വന്ന പ്രമാണങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ വായിക്കൂ പൗരോസന്റെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കൂ വിധവയോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നു ഇസ്ലാമിൽ അതില്ല ഇസ്ലാമിലെ പ്രവാചകൻ അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പല സ്ത്രീകളെ വിധവമാരാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിധവമാരാക്കിയ സ്ത്രീകളെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ നമ്മള് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ഗുരുജിയ ബ്രദർ ആദ്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം വന്നു അദ്ദേഹം
കവിത പഠിച്ചത് പറയാം മിക്കവാറും പെൺകുഞ്ഞാമി ഈ കവിത കേൾപ്പിക്കണ്ട പഠിച്ച പഠിച്ച ഓക്കെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ പാനറിലുള്ള എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഗുരുജിയോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് സുജോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്നെ വിളിച്ച് കയറ്റിയപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു കവിത പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഇരുന്നത് അതാ ഞാൻ സുജോ പാസ്റ്റോട് പറഞ്ഞൊരു അല്പസമയം കൂടെ തരാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു കവിത പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയതാണ് എല്ലാ പോയിന്റൊന്നും ചേർക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററും കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററും സിജോ പാസ്റ്ററും ഒക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു ആ നമ്മുടെ ലീ സിസ്റ്ററും എല്ലാവരും സംസാരിച്ച ആ അതിൽ നിന്നും എല്ലാം ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും ചില ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ചില വരികളാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ല നോക്കുക നമ്മുടെ മുത്തങ്ങ് ചൊന്നതാം മുത്തുമൊഴികളെ ഞാൻ ഇന്നു ചൊല്ലിടാം എന്നുടെ സ്വതരന്മാർക്കിന്നു കെട്ടിടാം നാലു പെണ്ണുങ്ങളെ നിക്കാഹ് ചെയ്തിടാം മമ്മതോടി നടന്നങ്ങ് കെട്ടിയും വീടതു കൂടിയും വ്യഭിചാരചര്യയും ആരെയും നിക്കാഹ് ചെയ്തിടാനായിട്ടോ മമ്മതേ നീ വന്ന് ജന്മമെടുത്തതും ഓതുന്നു മമ്മത് തന്നുടെ കൂട്ടരോടൊക്കെയും പാലനം ചെയ്തിടാനായി സ്ത്രീകളെ കാർഷിക വൃത്തി നടത്തിടാൻ കൃഷിയിടമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം തെരുവിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന നേരത്ത് കാർവർണമുള്ളൊരു കുപ്പായ മണിയണം തലയും മുഖവും ആ പർദയാൽ പൊതിയണം വിസർജന വേളയിൽ സ്ത്രീകൾക്കു നിയമമാ നരകത്തിലേറെയും സ്ത്രീകളാണെന്നതും ചൊല്ലി പഠിപ്പിച്ചതെത്രയോ ദുഃഖിതം ഓർക്കണീ സോദര മൃഗത്തിനു നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും സ്ത്രീവിരോധത്തിന്റെ ഭാണ്ഡത്തെ കാണുവാൻ മമ്മതിൻ വാക്കുകൾ തപ്പി നാം പോയിടിൽ സ്ത്രീകളെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുക്കിയും തല്ലിയും പീഡനം ചെയ്തും ചതിച്ചതും എങ്കിലും മമ്മതിൻ വീടതിനുള്ളിലോ ഒട്ടേറെ നാരികൾ വാണതും സത്യമേ ആറു വയസ്സുള്ള ഐഷയും കൂട്ടത്തിൽ അറുപത് വയസ്സുള്ള വൃദ്ധയും ഉണ്ടഹോ മരുമകൾ തന്മേനി കണ്ടതാം വേളയിൽ മമ്മതിൻ കാമുദിച്ചതിൻ തൽഫലം അവളുടെ ഭർത്താവായി ഭർത്താവ് തലാക്കങ്ങ് ചൊല്ലിയും മമ്മതോ മരുമോളെ മണിയറ ചേർത്തതും അക്ബറോ ഈസ മുഹമ്മദോ ചൊല്ലുക ഇത് താനോ നാരികൾ തന്നുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വെല്ലുവിളിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക പഠനം നടത്തിയോർ ഞങ്ങളിലുണ്ടഹൂ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറിമാർ കിട്ടുമെന്നോതുവോർ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേകുമോ സ്വാതന്ത്ര്യം കണ്ണു തുറക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യമേകുക നിങ്ങൾ തൻ സ്ത്രീകളും മനുഷ്യരാണോർക്കുക എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറികൾ കിട്ടുമെന്നോതുവോർ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ഏകുമോ സ്വാതന്ത്ര്യം കണ്ണു തുറക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യമേകുക നിങ്ങൾ തൻ സ്ത്രീകളും മനുഷ്യരാണോർക്കുക കണ്ണു തുറക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യമേകുക നിങ്ങൾ തൻ സ്ത്രീകളും മനുഷ്യരാണോർക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു
യേശുദാസ് പാസ് പാട്ട് നന്നായിരുന്നു എഴുതിയോ പറയാൻ വന്നു എന്താ പറ ചാക്കപാസ് എന്താ പറഞ്ഞേ അല്ല ചർച്ച തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എഴുതിയ പാട്ടാണ് കവിത ആണത് ഞാന് യേശുദാസ് ഭാഷനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്താം ഈ യേശുദാസ് ഭാഷ എല്ലാം സുഖമല്ലേ അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അല്ല ഈ മനുഷ്യർ വിഷമം കൂടുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ ഒരു പ്രൊഫസർ ഒരു ഇതിട്ടതിന്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് വേളം ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ ഞാൻ കൊറേ നാൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ആ യേശുദാസ് ഭാഷണ ഹിന്ദി പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കണം കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ പാടുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ കൈ അടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു നമുക്കൊരു വിഷമമുണ്ട് ഈ ബോധമില്ലാത്ത മനുഷ്യന് മമ്മത എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്കിന് അത് ഏത് മമ്മത ആണെന്ന് പോലും ഓർക്കാതെ പോയി വട്ടപ്രാന്ത് കാണിച്ച ഒരു സമൂഹത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാനത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഡിങ് റിമാർക്ക് എന്ന നിലയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഐ ബി ടിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു വിമർശനം മാത്രമല്ല ഒരു 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 സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതം ഒരു ദർശനം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത മോശമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നവന് ഒരു സുഖം പക്ഷെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അങ്ങ് സുഖം കൂടാൻ വേണ്ടി അല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ അതൊരു അറിവ് ചില കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഈ ഞാനത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കർത്താവ് മുസ്ലിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഈ ചില ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ അവർ കടന്നു പോയത് നിമിത്തം ആ യഥാർത്ഥ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലായ്മ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും അതാണ് നമ്മളൊരു നമ്മൾ ഈ പറയാറുണ്ടോ അതൊരു രോഗിയോട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു ക്യാൻസറോ ട്യൂമറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു സെവൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ രോഗിക്ക് വലിയ ഗുണം ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടാൻ പക്ഷെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ആ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം മുമ്പേ ശ്രീജോ ബ്രദർ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ നിർമ്മലമായിരിക്കുന്ന നിസ്തുല്യമായിരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചുകൂടെ പ്രതിപാദിച്ചത് അതോടൊപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന ക്രൈസ്തവര് അവരുടെ ദൈവം അവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നതായ ഒരു മുസ്ലിമിനോട് സുവിശേഷം പറയാൻ കൂടി പ്രാപ്തരാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പത്തനംതിട്ട എന്ന സ്ഥലത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ ആയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നടന്ന ഒരു രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല മുഹമ്മദിനെ അല്ലെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ വരുന്ന ഈ കൂട്ടർ എല്ലാവരും കൂടെ വളഞ്ഞു ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി പിന്നീട് ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യം റഫറൻസുകൾ ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതെ പോയി കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല ആയൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു പരസ്യോഗം നടക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഒരു സുഹൃത്ത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വളരെ ആവേശത്തിൽ ഈസയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ 
ഈസ രണ്ടാമത് വരുമെന്നൊക്കെ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ആടിക്കാരം വന്നിട്ട് എവിടെയാണ് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ വെച്ചു അതെവിടെയാണ് വന്ന് പന്നികളെ കൊല്ലുന്നത് പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് പുരുഷോടയ്ക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പലപ്പോഴും സുവിശേഷം പറയുവാനും മറ്റൊരാൾക്കൊരു ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും പറ്റുന്ന ഒരു അറിവല്ല എങ്കിൽ ആ അറിവ് പ്രായോഗികമായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ഗുണമില്ലെന്നുള്ളതാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പറയാം ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നെ അറിയുന്നവർക്കറിയാം ഞാൻ എന്റെ നാല് സൈഡിലും മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഞാൻ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് ഈ ഐഷ ഐഷ ഐഷയുടെ കാര്യവും സൈനബയുടെ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മനസ്സുള്ള വ്യക്തിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ ബഡായി ബംഗ്ലയുടെ ഒരു ഒരു ആങ്കറായിട്ട് പുള്ളി മുഹമ്മദിനെ ഉയർത്താൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രയോജനം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യത അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളോട് സുവിശേഷം പറയണം എന്നൊരു ആത്മഭാരമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവരോട് സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടും ഇതൊരു സഹായമാകണം എന്നുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപാടികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നടക്കുന്നതായ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല റീ പ്ലേ ഓൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാം കേൾക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് അത് പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഖുറാൻ ഖുറാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട അവസാനത്തെ കിതാബായിട്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ അവസാനത്തെ കിതാബിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാണണം നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ അക്ബർ സാഹിബ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ആഴക്കടലിൽ എന്തൊക്കെയോ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും അത് അല്ലാഹുവിന് മാത്രമേ അത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ജബ്ബാർ മാഷുമായിട്ടൊക്കെ സംവാദം ആഴക്കടലിലെ ഇരുട്ടും സംഭവമൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഇത്രയൊന്നും ഇത്രയൊന്നും റിസ്ക് എടുക്കണ്ട അല്ലാഹു അല്ലാഹുവിന് വെറുതെ ഇത്ര റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു പുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഭയങ്കര സംഭവം എൻ്റെ അകത്ത് ഖുറാൻ്റെ അകത്ത് സയൻസ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ഉണ്ട് തെലുഗുണ്ട് തമിഴുണ്ട് മറാഠി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും നല്ലത് അടുക്കും ചിട്ടയോടെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓർഡർ ഒരു ഓർഡർ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു ഓർഡർ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെളിപ്പാടാണ് ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമായിരിക്കുന്ന അറിവ് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണല്ലോ പക്ഷെ ഖുറാൻ വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല രണ്ടാമത്തത് ആ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ അറിയുകയും ആ മനുഷ്യനും ആ ദൈവത്തുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൂടി ആയിരിക്കണം പാപം നിത്യത എന്നാദി വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ ഇതൊന്നും തന്നെയും ആ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്നതായ ആഴക്കടലിൽ ഇപ്പൊ ഇരുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴക്കടലിൽ ആരെങ്കിലും ടോർച്ച് അടിച്ച് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കെന്താ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഒരു സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പുറകിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും ആ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇരുട്ടത്ത് ഈ ആഴക്കടലിന്റെ അകത്ത് ഇനിയും ഈ പറയുന്ന ആഴക്കടലിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ബർഗർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഒരു പ്രയോജനമില്ല മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലുമുള്ള അവരുടെ യാത്രയിൽ ആ യാത്രാ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ദൈവികമായിരിക്കുന്ന നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പും ദൈവികമായ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെയാണ് അത് സ അത് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുരുഷന്മാർക്കും പോലും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമോ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നരകത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെ
ഒരിക്കലും ഒരു രീതി പോലും ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് ബദലാകുന്നില്ല എന്ന് കുറഞ്ഞ പക്ഷെ ക്രൈസ്തവർ മനസ്സിലാക്കണം പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അത് അറിയുന്നില്ല അതറിയാത്തത് കൊണ്ട് പല പെൺകുട്ടികളും ക്രൈസ്തവ പെൺകുട്ടികളും ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തോ സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ പോയി വീഴാറുണ്ട് ആ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴുമ്പോൾ വീണത് ശേഷമാണ് അവർക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നത് അവർ വലിയ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ആഴത്തിലേക്കാണ് അവർ വീടിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ അവർക്ക് വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് പോകാതെ ഒരു കൺക്ലൂ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ ആ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ദൈവം നൽകിയതായിരിക്കുന്ന ആ ദൈവപുത്രനിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം ഒന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആഴമായിരിക്കുന്ന ഒരു അറിവാണ് ദൈവം ചിലരെ നിത്യജീവനിലേക്കും ദൈവം ചിലരെ നരകത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ അല്ലാഹു താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ വഴി പഴപ്പിക്കുകയും ചിലവരെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഖുറാൻ പറയുമ്പോ ആ ഖുറാന്റെ വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് തന്റെ ആയുസിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഈ വിഷയം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇൻഷാ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടമായാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മൂപ്പർക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും ഈ ഒരു വിശ്വാസം പോലും ഉറപ്പ് നൽകാത്തതായ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിലൂടെ അല്ലത് ആർക്കും പിതാവിന്റെ അടുത്ത് എത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല സുറാൽ ഫാത്തയോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞങ്ങൾ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗതി ഗതി ഗതിയില്ലാത്ത ഒരു ആത്മാവിനെ പോലെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് യാതൊരു ഉറപ്പും ഇല്ല ആ ഉറപ്പില്ലായ്മ മാറാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് പഠിക്കുവാൻ ഇതൊരു നല്ലൊരു അവസരവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കണം ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് പോലെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഒരു പുതിയ നിയമം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് തരാം ഇങ്ങനെ ബണ്ടൽ കണക്കിന് വെച്ചത് കൊണ്ടല്ല ആ പേരിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് വായിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം എന്താണെന്നും യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നും നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ചുവട് മുമ്പോട്ട് വെക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എടുത്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുബോധത്തോടെ എടുത്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനമായിരിക്കും നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുവാൻ നിങ്ങൾ എടുത്തതായിരിക്കുന്ന തീരുമാനം ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകട്ടെ പേരിന്റെ കൂടെ പ്രവാചകന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ പി ബി യു എച്ച് എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് വലിയ ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഗുണമില്ല നെയ്യപ്പത്തെ നെയ്യില്ലെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം സമാധാനമാന്ന് പറയുമ്പോഴും സമാധാനമില്ലാതിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഖുറാന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും വീക്ഷണത്തിൽ വായിക്കും പ്രവാചകന് താൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോഴും സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല മരിച്ചത് ശേഷം അതുകൊണ്ട് തന്റെ ഭക്തന്മാരിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മു ഞങ്ങളുടെ മുത്തുന്നബിയുടെ മേളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെ സമാധാനമില്ലാതെ തന്റെ അനുയായികൾക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പിൻഗമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ തരുന്ന സമാധാനം ലോകം തരുന്നതല്ല എന്നും ഞാൻ എന്റെ സമാധാനം തന്നേച്ച് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്രിസ്തുവിലാണ് ഉറപ്പുവെക്കേണ്ടത് ആ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മോഡറേറ്റേഴ്സിന്റെ പച്ചക്കുത്തുമായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് ചാനൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ സഹകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ദൈവെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക
സ്ത്രീകളെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രീതിയിൽ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും ഉന്നതരാണെന്നുള്ളത് ആശയം ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അക്ബർ പറയുന്നത് അത് ആ അതിനർത്ഥം എന്താണ് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ ഏറ്റവും ആദരിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഖുറാൻ പരിശോധിച്ചു നമ്മൾ ഹദീസുകൾ പരിശോധിച്ചു നമ്മൾ സീറകൾ പരിശോധിച്ചു നമ്മൾ തഫ്സീറുകൾ പരിശോധിച്ചു നമ്മൾ മുഹമ്മദിന്റെ ബയോഗ്രാഫി പരിശോധിച്ചു സ്ത്രീകളെ ഭോഗവസ്തുവായിട്ട് കാണുന്ന ഇസ്ത ഇസ്ലാമിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സ്ത്രീകളെ അടിമയായിട്ട് കാണുന്ന ഇസ്ലാമിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കിടപ്പറയിൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാത്ത ഇസ്ലാമിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സ്ത്രീകളെ നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഇസ്ലാമിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സാഹിഘട്ട് മുഹമ്മദിനെ വധിച്ച സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശ കണ്ടെത്തണമോ യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ വേണമോ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് നോക്കുക പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും നൽകുവാൻ അവനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയുകയില്ല മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തു നിസ്തുല്യൻ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നിസ്തുല്യം ആ സ്നേഹം കണ്ടെത്തുവാൻ നിങ്ങൾ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വരുവാൻ നിങ്ങൾ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ ക്രൂശ മരണം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ കാൽവറയിൽ കാണുന്നത് ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളെയും നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നു കുറച്ചുപേരെ സ്വർഗത്തിനായിട്ടും കുറച്ചുപേരെ നരകത്തിനായിട്ടും അള്ളാഹു മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഇസ്ലാമിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അക്ബർ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന സ്ത്രീയെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് എന്നാൽ സ്ത്രീകളെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ കാണുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഐഡിയോളജിയോടാണ് പോരാട്ടം മുസ്ലിം സമൂഹത്തോടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം വഴിയൊരുക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനിടയാകട്ടെ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകട്ടെ ഐ ബി ടിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളെ കേട്ടതിനായിട്ട് നന്ദി ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി നിങ്ങൾ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുക തുടർന്നും ഞങ്ങളുടെ റൂമുകളുടെ റൂമുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ചേർന്ന് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ മരണത്തിനപ്പുറമുള്ള പ്രത്യാശ യേശു ക്രിസ്തു നൽകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ റൂം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹി